የተከበራቸው አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁልን ከተወዳጁ ጣቢያ አብስትራክት ኤፍኤም 1.1 የሚተላለፍላችሁ የሐሙስ ምሽት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አዎ እዝግጅታችን ተጀምሯል እንደተለመደው ከ4 ሰዓት እስከ ለሌቱ 6 ሰዓት ድረስ ከናንተ ጋር አብራናችሁ ቆይታ እናረጋለን አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር እንድታሳልፉ በአክብሮት ጋብዘናችኋል እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም ሐሙስ ምሽትን በጣም ደስ የሚል ነገር እየሰሙበት የነጋቴ ሀል ተነቃቅተውበት እንድቆዩ እንፈልጋለን አሪፍ እንግዲህ ዘነላቸው ቀርበናል ሙዚቃዎች አሉ በየማህሉ እንምጋብዛቸው እንግዲህ ዘና እንዳሉ እንደሚቆዩ እናረጋግጣለን ማለት ነው እነሱም ይገሩ በጣም ጥሩ ይህንን ፕሮግራም እየመራን ማህሌት ካሳውንና ስሙን ደረጃ የአብሮነት ቆይታ እናደርጋለን ዛሬ እንግዳችን ከዚህ ከአፍሪካ ቀንድ ይነሳል ከዛ በኋላም በሱዳን ሊቢያ የሜትራኒያን ባህር ከዛ የአውሮፓ ሀገራትን ተሻክሮ እስከ አንጌላ ሜርኬል ካትረስ እስከ ዘለቀ ግንኙነት ያስጉዘናል በጣም ደስ የሚሰኝበት ቆይታ አድማጮቻችን እንደሚያሳልፉ ኮዲው ለነነግራቸው እንወዳለን ቀደም ሲል እንዳልኩት ማህሌት ካሳውንና ስሙን ደረጃ ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅተን ወደናንተ እናቀርባለን በአንድ ጊዜ ማግብሻ ፕሮግራም ማችን ይጀመርና ስንመለስ በቀጥታ ከእንግዳችን ጋር ያደርግነው ቆይታ ይከጥላል በድጋሚ ተመልሰን መተናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ እንግዳችን ደራሲ ዘካርያስ ክብራ አብይባላል ከኛ ጋር ዛሬ ቆይታ ያደርጋል የህወት ገጠመኙ በጣም አስገራሚ ነው ዛሬ እንግዳችን ወጣት ነው 31 አመት ነው ገና ግን የሄደበት ያሳለፈበት ጉዞን ስትሰሙ 31 ሚሊዮን ትጠራጠራላችሁ ስለዚህ ነው ተገምቱት እንደውም ገና ብዙ ወጣት ነገር ግን በጣም ለተለይ ላለንበት ቀጠና የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ወይንም የአፍሪካ ቀንድ ስላለንበት ቀጠና በጣም ብዙ ተሞክሮ ያለው ወጣት ነው በራሱ ጥረት ሌሎችን ማንቃት ይቻለ ነው ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ ያድርካል ዘካርያስ ክብራ ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ስለተገኘ ጅጋ ገና መሰግናለን እኔም እዚህ ስለጋበዛችሁ በጣም ከለበነው ማነሰግነው አመሰግናለሁ ጥሩ እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ በርካታ አቁም ነገር ያላቸው ሐሳቦችን እናነሳለን ዘና የሚያረጉ ገጠመኞችም ካሉ እንደዚህ ሁን እናነሳቸዋለን የተለያዩ ጉዳዮችን ስናነሳ እንግዲህ ሁሌም ከርማጆቻችን ጋር ሆነን እዚህ ሰዓት ላይ ስናሳልፍ ሁሌም እንደምንለው ከኛ አንድ ነገር ያገኛሉ አንድ ነገር ይጨምራሉ ብለን እናስበው በተለይ አንድን ጽሁፍ سنመለከት ወይንም سنናነብ እንደ አንባቢ ሆነን እናነበው ነገር ግን ያ ሰው ከራሱ ተነስቶ የሆነን ነገር ሲነግራን እኔ እንደዚህ አይነቦታ ነበርኩኝ እኔ ይሄንን አሳልፈያለሁ ይሄንን እማኝ ሆኝ አይቻለሁኝ ሲለን ደሞ የበለጠ ስለዛ ነገር ያለን መረዳት ይጨምራል ብለን እናስበው እንግዳችንም ዛሬ ደሞ ይሄንን የሚያስመሰክር ቆይታ ነው አብሮን የሚያደርገው ደስ ብሎናል ስለተገናኘ አድማጮቻችንም እንግዲህ አብሮን ቆይታ እንዲያደርጉ በአክብሮትንም እንጋብዛቸው ጥሩ እንግዳችን በተለይም ደግሞ የህወት ገጠመኙን የየለት ማስታወሻ ዳይሪ ምንለውን ብዙ ጊዜ እንደውም የምራባውኑ ተመክሮ ነው አይደለም ብዙ እናልፍባቸው ነገሮች የለት መስገብ ላይ የማስፈር ልምድ የለንም ያው ከትምርት ሂደታችንም ሊሆን ይችላል አንዳንዶች ግን አሉ በዚህ ዘመንም የእለት ህይወታቸውን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ታስተውሽ እንደሆነ የዩኒቨርሲቲ ቆይተዋል እንደዚህ የሚታረክ ነበር የግል ማስተውሾች በጣም አዝናኝ ናቸው ከቆይታ በኋላ ሰነባብም ናቸው አሁን ለምሳሌ የአና ማስተውሻ ያና ማስተውሻ ምን ይችላል ብዙ ጊዜ ታተመና ብዙ ጊዜ የተሸጠ ነው እንደዛው ሁሉ የዘካርያስ ክብራፕ መጽሐፍ በጀርመኒኛ እንግሊዘኛ አማርኛ የተነበበ ነው ወደፊት ደግሞ ትግራኛ ያረበኛው ወይወርመኛው ይያለ የተሰራ ይመጣል በበርካታ አንባቢዎች ይደርሳል ከአፍሪካ ቀንድ ተነስቶ ወደ ሱዳን ሳራበራ ከዛም በሊቢያ የነበረውን ቆይታ ነው የሚያጫውተን ዘካርያስ ያው እንኳን እንደና መጣ ብለናል አባታቶ ክብራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተማሪ ነበሩ በኢኮኖሚክስ አሁን እንግዲህ አባቴ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበር ከናቴ ጋር ያደኩት ኖርማል ላይፍ እንደም እንደምናቀው አይነት ቤተሰብ እንደዛ ነው ያደኩት አምስት ልጆች ነን እናቴ አባቴ ከመጡ በኋላ ብቻዋን ነው ያሳደገችኝ አሁን ሳስቦ በጣም ነው የሚገርመኝ ምክንያቱም አሁን እኔ ምንወርበት ጀርመን አገር ጥሮታም ይባላል ሶሻል ዌልፌር ይባላል ብቻዋን አትቸገርምና እንዴት እናቴ በጣም ጠንካራ እንደሆነች ነው እኔ እስካሁን ድረስ የሚገርመኝና እንዴት እንደቻለችው እስካሁን ድረስ ሳስቦ በጣም በጣም ይገርመኛል አምስት ልጆች ይዛ ብቻዋን ስታሳድግ በጣም በጣም ከባድ ነገር ነውና በጣም ነው ምደነቅባት ያው የናቶች ሚና ብዙ ጊዜ ከፍ ያለ ነው አንድን ልጅ ለቁም ነገር ለማብቃት እንግዲህ ከተወለደበት እንደውም ከዛም ቀደም ብለን ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ብዙ ሐላፊነቶችን ተሸክመው ነው የሚሰሩት እንግዲህኛ ሁሌም እንላለን 
የናቶች ቀላይ ብቻ አይሁን የናቶች ክብር ከፍ ብሎ የሚሰማው ሁሉ የምናቶች ይከበሩ ይወደሱ ለማለት ነው ዳዳን እንግዲህ ከዚህ ጋር አያይ ይዘን እንደው የልጅነት አስተዳደግ ብዙ ገጠመኝ አለው ብዙ የሚነሳ ነገር አለው ዛሬ ላንተን ጻፊ ሆነ ይህንን መጻፊ ዘክ ነው ያገኘነ ግን አንተ በልጅነት እንደው የመጻፍ ተሰጦ ነበር ምትሞካክራቸው ነገሮች ነበሩ አዎ በጣም ነበሩ ከልጅነቴ መጻፍ መጻፍ ግጥም መጻፍ እንደዚህ የሬዲዮ ፕሮግራም የቲቪ ፕሮግራም መከታተል በጣም ነበር ሞደው ተዚህ ለኛል በ10 አመቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነች ትንሽ የጽፍ ጻፍኩና ሬዲዮ ጣቢያ ሄጂ በህፃናት ፕሮግራም እንዳነበው ጠየቀኳት ለጋዜጠኛዋ የዛን ቀን በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄ የጆሮ መስሚያው ጋዜጠኞች የሚያርጉት ሳረግ ማይክሮፎን ሆኝ ግጥ ምን ሳነብ በጣም ነው ደስ ያለኝና ሳድክ ጋዜጠኛ ነው መሆነው ብዬ ነበር ከመጀመሪያው ያለምኩት ጻፊ መሆን ጋዜጠኛ መሆን በጣም ከልጅነት የነበረ መመኘው ከዛ እንደዛ ያልኩ ወደ 15 አመት 16 ሲሆን ይሄ ደግሞ ጋዜጣ ላይ መጻፍ ጀመርኩኝ በዛን ወቅት እንግዲህ የፍቅር ታሪክ የሚጽፍ ጋዜጣ ነበር በጣም ታዋቂ ጋዜጣ ነበር ተማሪዎች ወጣቶች ይወዱት ነበር በጣም እና እሱ ላይ በየቅዳሚ ነበር የሚታተመው በየቅዳሚው የኔ ስም የሌለበት ጋዜጣ እንዳይወጣ በጣም ጥረት አድርግ ነበር ጥረት አድርግ ነበር በጣም በጣም ነበር ምጽፈው እናቴ እስከምትቆጣኝ ድረስ ማለት አንድ አንድ ጊዜ ስትልከኝ አየ ጻፍክ ነው ስላት እንደማይከፈልኝ ታቃለች ደስ ይለም ይለም ብቻ ነው ምጽፈውና ለምን እንደሆነ ለማይረባ ነገር ምንም ነገር ለማታገኝበት እንደዚህ ግዜ የምትሰጠው ምናምን ትለኛ ትለኝ ነበር እና ስነ ጽሁፍ በጣም ወዳለው እስካሁን ድረስም እየጻፍኩ ነው ስነ ጽሁፍ በጣም ሞደድን በህይወት ላይ በጣም ተጽኖ ነው ደሞ አድርጓል ባለፍ ክባቸው መንገዶች ሁሉ በተለይ ደግሞ እንደዚህ የግል ማስታወሻ እንድትጽፉ ሁሉ ተብረታታበታል ማለፍ የማይቻልበት ሁኔታ ሁሉ በቀበቶ ላይ ሁሉ ወረቀቶችን ሰፍተክ እስከ ማለፍ ይدرسህ ህይወት ነበርከና ከዛ አንጻር በጣም ይገርም ነው በ17 አመት ነው ወደ ስደት ይወጣው በጣም ግዲ የታዳጊ እድሜ የምንለው ያድሜ ማለት የቤተሰብ ከለላ የሚፈልግ እድሜ ነው እርግጥ የግሩምስ እና አድሜ ነው ግን ብዙ ነገር ለማወቅ ለመለየት ምን መርጣው ነገር ያቻክፍት ያለበት ህይወትን የሚወስንበት እድሜ ቢሆንም በጣም አስቸጋሪ እድሜ ነው በዛ ሰዓት ግን ያን ተግሮች የነበሩት በራሃ ላይ ነበርና እንደው ከወጣክ ከዛ በኋላ የመጣው ወደ ሳሃራ በራ ነበርና ያ አስቸጋሪውን እስቲ ስለ ሳሃራ በራ እናውራው ሁለት ሳምንት እዛ አሳልፈዋል አዎ ሁለት ሳምንት ሳሃራ በራ ማሳለፍ ማለት አሁን እንደምናወራው ቀላል ነገር አይደለም ማለት 17 አመቴ ነው ሳሃራ በራ ባይኒ አይቼም ሰምቼ ማላቅም ምን አይነት እንደሚሆንም ለገምተዋል ቻልኩን በዛ ወቅት ማለት ነው የኔ ሐሳብ ምንድነው በቃ የሆነ ቦታ ደርሳለሁ የተሻለ ቦታ ደርሳለሁ ነበርና ሳሃራ በራ ምንድነው ውሃ ጥማት እንዴት ነው እንዴት ነው የምትሞተው እዛ ሰዎቹ የሚያሸጋግሩስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ምንም አይነት ግንዛቤ ያልነበረኝም ግን ያው ካርቱም ውስጥ ተሰብስበን ስናወራ ስደተኞች ህገወጥ ስደተኞችን ስናወራ የተሻለ እንግዲህ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ብንሄድ ወደ ሊቢያ አቅጣጫ ብንሄድ ብለን ነው የጀመርነው እኛን ያሻገሩ አሻካጋሪዎች ሊቢያውያኖች ደግሞ ፕሮሚስ ይገብሉም በጣም ጥሩ እንደሆነ በጥቂት ቀናቶች እንደምንገባ ጥሩ ውሃ ማለት በቂ ውሃ በቂ ምግብ እንደሚሰጠን ትንሽ ብር ከከፈልን በቃ በደና በቀላሉ ሊቢያ እንደምንገባ አርገው ነው ያስረዱን ከዛ እኛም አመንን ተቀበልነው የተባለውን ገንዘብ ከፈልን ሳሃራ በራሃ ገባን እና እነዚህ ሰዎች ጥሩ የነበሩ ሰዎች ሳሃራ በራሃ ላይ በቅጽበት ድንገት ሌላ ሰዎች ሆኑ እኛን ማስፈራራት ጀመሩ ሽጉጥ እንዳላቸው ሁሉ አወቅን ጥያቄ ማንሳት አይፈቀድም አስተያየት መስጠት አይፈቀድም ረፍት መጠየቅ አይፈቀድም 12 ሰዓት እንግዲህ በመኪና ማለፍ ነበርብን ዝም ብለን መሄድ ነበርብን እና መጓዝ ነበርብን አንድ አንድ ይደክማሉ አንድ አንድ የታመሙ ሰዎች ነበሩ ሴቶች ነበሩ እርግዞች ነበሩ ወጣቶች ነበሩ ሽማግሌዎች ነበሩ ብዙ አይነት ስደተኛ ነው የነበረው አጠቃላይ 80 ምን ነው ስደተኞች ነበር በሶስት መኪና ነው የተጫነው እነዚህ ሶስት መኪኖች እንግዲህ ለ80 ሰዎች የተሰሩ አልነበሩም ግን ተጨቃጭቀን ምንም አይነት ቦታ አልነበረ አልነበረንም ግን በፍቅር የተሳሰብን ስደተኞች እርስ በርስ የተረዳዳን የተጓዘን ነበር እኔ ያሁን ፐርሰናሊ ግን በስድስተኛው ቀን በጣም ነበር የታመምኩት የደከምኩት አልቻልኩም በቃና የገመትኩት አልደርስምና እሞታለሁ ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ስቃይ 
እዚች አሽዋ ላይ በተኛና የሆነ እስከመውት ድረስ የሆነ ጥላ ከለላ ቢያርጉልኝ ጥሩ ነውና በቃ ሂዱ ሂዱ ቀጥሉና እኔ እዚ ተውኝ አልኳቸው ለሰደሰኞቹ ጥላው ማለት የሆነ አንሶላ አዎ በቃ ጻሃይዋን በጣም ነው ያስጠላች በጣም ነው ያስጠላች አሁን በጣም ነው መወደው ጻሃይ ጀርመን ሀገር እንግዲህ ጻሃይ የለም እና በጣም ነው መወደው አሁን ጻሃይ ግን በዛን ወቅት 50 ዲግሪ በጣም ነው የሚያቃጥለውና በዛ ላይ ውሃ የለም ምግብ የለም ሰውነት ተጠቅሟል ፈሳሽ የለም አንዳንድ ስደተኛ በጣም ሲጨንቀው የራሱ ሽንት የለውምና ከሰው ይለምናል ለመጠጣት እና ሽንትህን እስከ መደባበቅና እስከ በቃ በጣም አስከፊ ነው ይሄ በቃላት ለመግለጽ በጣም አስከፊ ነውና ሞት ትንሽ በቃ አፋፍ ላይ ነው የدرس ነው እኔ በቃ መናገር አክቶኝ አንድ አንዴ እንትነ እናጠፋለሁ ራሴን አጠፋለሁ እንደገና አመለሳለሁ በቆሻሻ ውሃ ፊቴን እንትን ሲረጭብኝ እናቃለሁና እንደገና አቀጥላለሁ ለኔ በጣም የጠቀመኝ ነገር የሆነ ስደተኛ ካርቶም ፋርማሲ ውስጥ ይሰራ የነበረው ትናንሽ ምንድነው ግሉኮስ ይዞ ነበርና እሱን ሰብሮ እንድጠጣው አደረገና ትንሽ ኃይል አገኘው ሰውነቴን ትንሽ እንት ነው ሆነ እንደዚህ እንደዚህ ያልን መጓዝ ጀመረን ግን ሰሃራ በራሃ በመንድነው ማስተውሰው እንግዲህ በልጅነቴ በጣም ነበር በክርስቲያን ሜዶ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነኝ እናቴም በጣም ጎበዝ አማኝ ነኝ አማኝ አማኝ ነች እና ሁሌ ነበር በክርስቲያን ምን ሄዶ በጣም ነበር የጸለዩ ጸሎት ያደረኩት ሰሃራ በራሃ ውስጥና ለምን እንደው እግዚአብሔር ቶሎ ወርዳታ ማይሰጠው አይሰማሙ የለም ወይ እስከ ማለት ነው ምትደርሰውና እምነትን ይፈታተናል በጣም ነው የሚፈታተነና ያው እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔርን አምናለሁ ግን በዛን ወቅት ከእግዚአብሔር ጋር ከመጨቃጨቅ ትረስ ደርሳለ በቃ ያቅታል እና ውሃ ትዝ ይላል ድሮ ገላን ስትታጠብ ውሃ ዝም ብለ ስትታፈስ አዎ ዝም ብለ አዎ ዝም ብለ ብርጭቆ አሁን እንግዲህ አሁን ደምናረገው ጣጥተን ግማሹ እዛ ተተን ስንሄድ በቃ ውሃ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ይገባል እና በህይወቴ በጣም 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 ፈታኝ ከመላቸው አንዱ ትልቁ የሰሃራ በራሃ ጉዞ ነውና እግዚአብሔር መስከን እንግዲህ ሁላችን ምንም ሳንሆን 80 ስደተኞች አብረን ወደ ሊቢያ ደርሰናል ያጋጣሚ ነገር ያጋጣሚ እንጂ ብዙዎች እዛ ተርፈዋል ለቀባሪም እንደዚሁም ደግሞ የሚያረዳን በሌለበት ሁሉ ምን ላይ የሚያልቀበት በጣም ከመኪናው መጨናነቅ የተነሳ ይሄ ሁሉ መከራ ያያለም የመኪና ደጋው ሊው ይደርሳል የመከልበት ሊሆን ይችላል ካቅሙ በላይ መኪና ይሆናል ይጎዳል በዚህ የተነሳ ህይወታቸው በራህ ላይ የቀሩ በጣም ብዙዎች ናቸው ከሚባለው በላይና የመንግስታቱ ድርጅት የስድተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ዩኒቼ ሲሰር በየጊዜው በሚያወጣው ሪፖርት ላይ በሳራ በራህ ህይወታቸው የሚያልፉ ሰዎች ቁጥራቸው በጣም ቀላል የሚባል አይደለም ቀደም ሲል ያ እንግዲህ ፋርማሲ ውስጥ ካርቶን ውስጥ ይሰራል የተባለው ሰው ማግኔት በተለይም ደግሞ ይሰጥከ የነበረው ጉልኮስ ሰውነታ አቀም እንዲያገኝ ረዳ እንጂ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበር የሚሆነው በነግራችን ላይማጮች ዛሬ ምን ሰርማቸው ዜማ ምርጫዎች የዘካርያስ ምርጫዎች ናቸው ስለዚህ እነሱን እየሰማን ነው ቆይታ እናደርገው ተመልሰን መተናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቀደም ሰሃራ በራሃ ላይ ነበርን አሁን ወደ ሊቢያ ንሻገር ሊቢያ እንግዲህ ማህይ ከ2011 በኋላ ሙአመር ጋዳፊ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ለዛ ቻገር የመጣላት ነገር መልካም አይደለም በትሪፖሊና በቤንጋዚ መንግስት ለሁለት ተከፍላ ላይ የተመረሽ ነው በተለይ የሃፍታር ኃይሎች የሚገኙበት የቤንጋዚ ከባድ ጦር የሚካሄድበት እንደሆነ ይታወቃል ሆኖም ግን ዓለም አቀፉ መንግስታት ውቅና ያልሰጠው ቦታ ነው የትሪፖሊ መንግስት ያዛን ይሆናል ዓለም አቀፉ መንግስት ውቅና ቢሰጠው ጠንካራም ይባል ደሞ መንግስት እንደሌለ ይታወቃል በቅርቡ እንደውም ምርጫ ለማድረግ ሁሉ ቁማና ላይ እንደሌሉ የተለያዩ ሪፖርቶች እየወጡ ነው የዘካርያ ስድለኝነት ግን የዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ባልነበረበት ጊዜ ነው ሊቢያ ላይ የነበረው ሆኖም ግን ሊቢያ ላይ ሊቢያ ጃን ዘርክታ በመልካም ሁኔታ ተቀብሏልሽ ማለት አንችልም ምክንያቱም በስደት ህገ ወጥ ሆኖ ነው የገባውና ስለ ሊቢያው ቆይታ ደሞ ታጫውተናል አዎ ሊቢያ እንግዲህ አሁን እንደምናየው አልነበረም በጣም የሰለጠነ ቆንጆ አገር ነበር ሊቢያ ጋዳፊ በነበረበት ወቅት ማለት ነው አሁን ይሄን ስል ጋዳፊ ጥሩ ነበር ማለት ነው አይደለም ጋዳፊ የራሱ የሆነ እንትን ሊኖር ይችላል ግን ከተማዋ አገሪቷ በጣም ቆንጆ ነበረች ሰላምም ነበር ለስደተኛም የተሻለ ነበር አሁን እንግዲህ ስደተኞች በጣም 
እስር ቤቶቹ በጣም አስከፊ ናቸው ብዙ ሰው ይሞታል ሽብርተኞች ያለበት ሀገር ነው መንግስት የሌለበት ሀገር ነውና በጣም ከባድ ነው ያኔ ግን سنገባ እንግዲህ ኩፍራም ይባል ድንበር ላይ ያለው እንደ ትንሽ ገጠር ነገር ነው ይገባ ነው ለመጀመሪያ ውሃ የጠጣ ነው ምዛ ነው በስማ ያኔ በነበረኝ የደበቁት ብር ወደ አምስት የኮካ የፋንታ ብዙ ፈሳሽ ነገሮች ነው የገዛውት ባንድ ይልጠጣው አልችልም አቃለው ግን ይሄ የውሃ ማጣት የሳሃራ በርሃን ድንጋጤ በቃ ይሄ ይሄ ሁሉ የኔ ነው እና ዋስትና ነው ለኔ እሱን ገዛውትና በቃ ውሃን ቤት በተቻለ መጠን ጠጣውት ከዛ በኋላ ምን እንዳሉን ሳሃራ በርሃ አሻጋጋሪዎች ምን ይሉን ነበር እናንተ ሰዎች አይደላችሁም እንስ ሰዎች ናችሁ ይሉን ነበር ይሰድሙን ነበር ሊቢያ እንደተደረሰ እንደሞ ምናሉን አሁን ከዚህ ወደ ትሪፖሊ 1000 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ ህገወጥ ስለሆነችሁ እንደ ምንድነው እንደ ቃሪያ እና ሽኩርት እንደ ምናምን በእንትን አርገን ነው መኪና ውስጥ ጭነን ምናስገባችሁ በማዳበሪያ ውስጥ ነው እንደዚህ ነገር እንደ በቃ እንደ ፍራፍሬ እንደ ምናምን ነገር ማለት ነውና ባንዲ ከሰው ወደ እንስሳ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አትክልት ምናምን ነገር ሆነን ከሰው እና በጣም ይገርም ነገር ነውና እንደገናም ተጨማሪ ለሱም ተጨማሪ ገንዘብ ያስፈልጋል ተጨማሪ ገንዘብ ከፈልን በትልቁ መኪና በጭነት መኪና አርገው ወደ ቤንጋዚ የሚባል ከተማ ወሰዱን በጣም ቆንጆ ከተማ ነው በጣም ደስ የሚል ከተማ ነው ባህር ዳርቻ ነው የሰለጣነ ከተማ ነው ደስ አለን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰውነታችን ታጠብን ልብሳችን ቀየርን የጥርስ መታጠቢያ ሁሉም ነገር ገዛንና በጣም ነበር ደስ ያለንና ሊቢያ በጣም ነው ይገረመን እንዴት ሊቢያ አፍሪካ አይደለም እንዴት እንዴት ነው በጣም ነው የተደነቀነውና አንዳንዶቹስ እንዲያውም ሳይኖግሮን አውሮፓ ደረሱን እንዴስ ከሚሉ ነው ይሁን ነው አሁን በጣም ነው ማዝ ነው ሊቢያን እንግዲህ ድንጋይ ሆነ አለች ፈርሳለች በጣም ነው የሚያሳዝ ነው ሊቢያ በጣም ነው ማቆ ሁሉም ነገር ርካሽ ነበር በቃ በጣም በጣም በጥቂት ሳንቲም ብዙ ነገር ትገዛ ነበር ሊቢያ ግን እንደ ስደተኛ ነጻ ሆነ መኖር አይችልም ሊቢያ ውስጥ አይቻለም ስደተኛ የሚከብርበት ሀገር አልነበረም ዳቦ እንኳን ለመግዛት አሁን በአንድ ዲናር 40 ዳቦ ነበር ምን ገዛው አራት ሰው ነው መተየደው ለመሻከም እንዲያውም ያቀታል በጣም ጥጋብ የነበረበት በጣም ጥሩ አገር ነበር ግን በየቦታው የጋዳፊ መስል ነበር እንዲያውም እኔ አንድ ቀን ዳቦ ለመግዛት ሱቅ ገብቼ ግድግዳው ላይ የጋዳፊ ፎቶ ነበር ዳቦ ውስጥ ከሚሰጠኝ ድረስ ፎቶውን ተመለከትኩትና ሊቢያዊ ምን እንዳለኝ እንዴት ሊቢያን የኛ መሪ ባንታይን ይታያል ባንታይን ለመታየት ብቃት የለም በቃ ማለት አንተ በጣም እንትነ ይሁን የወረድክ ነገር ስለሆንክ እሱን ማየት እና በጣም ይገርም ሆን እንትን ነበር በዛን ወቅት ግን ኖርን ማለት ነው የተደበቀን መንገድ ላይ መሄድ አቸጋሪ ነው ስደተኛ ሆነ ዝም ብሎ ገንዘብ ይጠይቁሃል ወይ ሞተሃል አዎ ገወጥነህና ፖሊስም ቢመጣ ምንም አይረዳም መኪና ስትሻገርም አይቆም ዝም ብሎ ረቅጠው ይሄዳሉ እንደ ሰው አይሁን በቃ እና ሁሉም ሊባዊ መጥፎ ነው ማለት ያደረለም ግን በአጠቃላይ ግን ለስደተኛ ጥሩ አመለካከት አለበራቸው ሱዳን አሁን በጣም ስደተኛ ተቀባይ ህዝብ ናቸው እንደ ሀገረ ትኖር አለ አንድ አንዴም ያው የፖሊስ ችግር ቢፈጠርም አለ አይደል ህገወጥ ስትሆን የሚያጋጥመ ነገር ግን እንደ ሊቢያ አይደለም የሊቢያ በጣም የከፋ ነገር ነበር ከተማው ግን እንዳልኮ ትሪፖሊ በደረሰ በደረሰ እንደሞ በጣም ከቤንጋዚ የተሻለ በጣም ቆንጆ ከተማ ቆንጆ ሀገር ደስ የሚል ሀገር ነበር እና ሁለት ወር እዛ ቆይቻለሁ ምንገርም ነው እኔ በተለይ አሁን ስለ ሊቢያ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር አንበበናል ብዙ ነገር ተመልክተናል ግን ስፍራው ላይ ተገኝቶ ከሚናገር ሰው እንዳንተ አይነት እማኝ ደግሞ ያለውን ሁኔታ ሲነግረን ለማነጻጸር ራሱ በጣም የሚከብድ ነው እንግዲህ ቀደም ሲሞ አንዳልከው ይሄ ዓለም አቀፍ ተቋማት የተለያዩ ሀገራት መሪዎችም ጭምር ጋዳፊ በግዳጅ ከስልጣን ኮረደ በኋላ ሊቢያ የወደቀችበትን ሁኔታ ሲመለከቱ የተቆጩበትም ግዜ አለ ዛሬ ላይ ሊቢያ በህገወጥ ስደተኞች ያው ከቀደመው ግዜ በጣም በበለጠ ትጥለቀለቃለች ግን ደግሞ አሁን ከነገረን ነገር በላይ አሁን ላይ የህገወጥ የሰውነት ምክለተ ከላራሱ ይከናወናል ስደተኞቹ ምግብ ለማግኘት ሲሉ ኩላሊታቸውን ይሸጣሉ ራሳቸውን በጣም ለከፍተኛ ጉዳት ራስ ይዳርጋሉ ሌሎችም ብዙ ፈተናዎች አሉ ሊቢያ ላይና እንደውም ይሄ ሁሉ ፈተና ያለ 
እሱ የገጠመው በተለይ ደግሞ ይሄ እንደ ሰው ያለ መቆጠሩ ነገር እንዳለ ሆኖ እንደውም በጣም የተሻለው ጊዜ ላይ መንደርሱ ደግሞ ዛሬ ላይ እንዲ ተገና እንተ ለማውራታችን ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር በተለይ አይስ ሲርተን ይዟቸው በነበረበት ጊዜ ላይ ሁሉ ዓለም ሁሉ የተጸየፈው በጣም አሰቃቂ ሆኖም ግን ምንም ማድረግ ያልቻለበት ከምባ ውጪ ማጥረፍ ያልቻለበት ከፍተኛ ስቃይ እንደነበረበት ጊዜ እናስታውሳለን ኢትዮጵያውያንም በዚህ የተሰቡበት ጊዜ እንደነበረ የምናስታውስ ነው ለማንኛውም ግን ሊቢያ አሁንም መረጋጋቷን እንዲመጣ ነው ምንመኘው በተለይም ደግሞ ሙስና ቅሌት የተከፈተባቸው ሳርኮዚ የሊቢያ መንግስት እንዲወርድ የሳቸውም አንድ አስተዋጽኦ ነበር የምራቦያኑ ዳግም የተሰጠ አጥበት ነው ቀደም ጋዳፊንስ እና መሰከን ጥሩ ናቸው ማለት አይደለም ብሏል ዘካሪያስ ዑነቱን ነው 42 አመት ሲያት ያህል በስልጣን ላይ መቆየት በራሱ እንደ አንድ ችግር ነው ሆኖም ግን አንድ ባን ሳትም እንችልው ነገር አለ ዳቦ በአንድ ዲናር 40 ዳቦ ይሸጣል ብሏል ከዛ ውጪ የሊቢያ ዜጎች ዛሬ ሌላውን እየናፈቁ ሚኖሩ አለበሩ ሲወልዱ ጋብቻ ሲመሰርቱ አው እየተከፈላቸው ሚኖሩ ናቸው እና ጋዳፊ በስልጣን ዘመንቻቸው የሚጨረሻ ቀናት ላይ ከሬዲዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ጋር አንድ ቆይታ ነበራቸው እና ምንድነው ያሉት ያ መነካካት ማለት ሜርትራንያንን በደም መሙላት እንደ ማለት ነው አንድ ሚሊዮን ከመራብ አፍሪካ የመጡ ስደተኞች በሊቢያ ተጠግተው ይኖራሉ እና የነዛን ሁሉ ዜጎች ስጋት ነበር ሲያሳይ የነበረው ሀገሪቱ ልክ ያው ከላይ ከታች እሳት ሲዘንበባት ዛሬ ድረስ መረካካት አልቻለችም ለሌሎችም ተረፈ እና ቱኒዚያ በሽብር ጥቃት አይታወቁም ነበር ከነገር ግን ከግብጽና ከሊቢያ እየተነሱ 2015 በጣም ከባድ አመትን አሳልፈዋል ለሌላውም የአፍሪካ ሀገራት የተረፈ ነው ጋዳፊን እንደዚሁ እንደገለጸብ ደሞ ስንወስዳቸው ለአፍሪካ ህብረት ሁሉ ሳይቀር በጣም መልካም ሰው የሚባሉ ነበሩ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በአፍሪካ እንዲፈጠር የሚታጉ ሰው ነበሩ ያ ሁሉ አለውንም ለአፍሪካ ወንድሞች ሁሉ መገፋት ስቃያቸው ሁሉ በመከራ እንዲታያ ያደረገ ነው ቀድም ማህይ ለዘረዘርሹ ደግሞ ሴኔን ያወጣው ሪፖርት ብዙ ያሳየን ሆኗል ቀድም ከሳራ በራ ዘለን ወደ ሊቢያ ነው የገባ ነው እና ከዛ በፊት ግን ትንሽ እንደው ስለ ሱዳን በለን ሱዳን ወይንም ደግሞ ካርቱን ከተማ ያው የከኢትዮጵያ ጋር ያለው ስሜት ብዙ ምን ተራራቀ አይደለም በጣም የቀረቡ ናቸው በጥላውን ገሰሰ ዘፈን ካርቱን ላይ ይጨፈራል በተመሳሳይ ደግሞ የሱዳኖቹም ዜማ እዚህ በደም ቢሰማል ከዚህ አንጻር እንደው ሱዳን እስስ የነበረ ቆይታ ካርቱን ነበር አው ካርቱን ነበር ወጀመራ የገባውበት ከተማ ከሰላ ነው ከከሰላ በአውቶቢስ ወደ ካርቱም ገባን ሱዳን መጀመሪያ ስገባ ሙቀቱ አልቻልኩት በጣም ይሞቃል እንግዲህ 25 23 24 ዲግሪ ነው አመቱ ሙሉ እና ምንም ሸሚዝ እና ኮት ምናምን ያስፈልገህ ለክ ለሰው የተሰራ ወይዘር ነው ደስ የሚል ነውና ድንገት ወደ 45 ዲግሪ ወደ 48 ዲግሪ ስትገባ በጣም ከባድ ነበር እና በጣም ነበር ይመረረኝ እንዴት ነው ዓለም ሲቀጥል እንግዲህ በሱዳን የሚጀምረውስ ከመል ድረስ ነው እኔ በጣም ነበር የሞቀኝና እንዴት ነው የሆነው እንዴት ነው ምን አራው እዚህ እና ስለጠይቃችሁ ስለተሰኘችሁ እዚህ ሰንታረጋችሁ 20 አመት እዚህ 15 አመት እና በጣም ነው የነቀጥኩት እንዴት ነው እዚህ 20 አመት ምን አራው እና ግን ይያልክ 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 ግን ተወደዋለ እና ተቀበለዋለ even የሚበሉትን ምግብ በአብዛኛው ፉል ነው የሚበሉት እኛ እንጀራ ነው ምንበላው መብራት አልቻልኩም ምን እንደሆነ እንደውም ግራ ነው ይገባኝ ፉል በልቸ ማላቀም እና ሁሉ ምግቡ ቋንቋው ሁሉ ነገር አዲስ ነው ወይዘሩ አለባበሱ ሙቀትም ቢሆን ህግ ያለበት ሀገር ነው እንደ ፍላጎት እንትናተለ እና እሱን እሱን ደሞ ማወቅ አለበት ካልሆነ ችግር ላይ ተወድቃለ ያገሪቱን ህግ ማክበር አለበት ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ያን ሁሉ ነገር አንድ ላይ ባንዴ ሲመጣ ያው ነኝ እናቴ ልጅ ነበርኩኝ እንግዲህ ልጅ ነኝ ከናቴ ወጪ ምንም አላቀምና ድንገት ዘሎ ወደ ሌላ ዓለም መግባት ለኔ ትንሽ ከባድ ነበር ግን ትንሽ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ግን ጓደኞች ያገኙ ማቃቸው ሰዎች ያገኙ የወንድሜ ጓደኛ በጣም ረቶኛ ለዛ ካርቱም ውስጥ ማለት ነው በWFP ሰራ ነበር የእንግሊዝ የግነት ያለው ኢትዮጵያዊ ነው እሱ ቤት ገባው በጣም ጥሩ ቤት ነው እና ከጓደኞች ጋር ማታማታ ካርቱም እንዘር ነበር ካርቱም እንግዲህ ማታማታ ነች ቆንጆ ቀንቀን ተመቃለች ማታማታ ግን እንግዲህ ካፌ ተጣጣለ መንገድ ላይ ነው ቀለል ያለ አው እና ካፌ ሻይ ተጣጣለ ስለ ስደትም ታወራለ ወዴት እንደምትሄድ ተመካከራለ እና ዜማዎች የሱዳን በጣም ደስ ይላሉ በጣም ቆንጆ ዘፈን አላቸው ማህመድ ወርዲ የታወቀ ዘፋኝ ነው እንወዳዋለን እና ሙዚቃዎችን እየሰማን ኮካድንጆችን እየተጫወትን 
ካርቱም ጥሩ እኔ እንዳገሬ ነው የነርኩበት ካርቱም እንግዲህ ሱዳን በጣም በጣም ነው ማመሰግናቸው ከጀርመን ጀርመን ከደረስኩ በኋላም እንደገና ሁለት ጊዜ ወደ ካርቱም ሄጅ አለው እና ያሉለታቸው ሄደ ጎብኝ ሰላ እንደ ቱሪስትም እንደገና ተመለስኩ እንደገና አገር ተሰደው ተሀበትን በፕሌን 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 ተመለስኩ ሌላ ስሜት ነበር ደስ የሚል ስደተኛ በነበርኩበት ወቅት በካርቱም አውሮፕላን ማረፊያ መሄድና መግባት አልችልም ነበር አሁን ግን እንግዲህ በአውሮፕላን ማረፊያ እንደ ቱሪስት ስትገባ ደሞ ሌላ ሰው ሌላ ስሜት ይዘት መጣለ ግን ካርቱም ሱዳን በጣም ደስ የሚል አገር በሱዳን መዲና ወለን በካርቱም ከተማ ሁለት ሀገራትን አነሳና አይደል በተለያየና እንግዲህ አሁን እነዚህን 31 ናቸው አይደል ሀገራቱ ነው 30 ወደ 30 ይሆናል በደንብ አጠርኳቸው እንደምንደርስባቸው እንደምንደርስባቸው እንጃ ግን በጣም ደስ የሚል ተሞክሮ ደስ የሚል ያ እኔ የአንድን ሀገር ገጽታ ያየሁበት ነው እንግዲህ በመስተንግዶ በእንግዳ አቀባበሉ ይሄ ባለው ባህል ባመጋገቡ በወይዘሩ ሁሉም ነገር አንድ አንድ ነገሮችን እየቀሰመ በተለይ አሁን አድማጮቻችን ሱዳን ድርሶ ይመጡ አሁን ሱዳን ቀላል ሆኗል ከአዲስ አበባ ተነስተሽ በተለያየ አማራጭ በባስ ሜድ ይቻላል በፕሌን ሜድ ይቻላል እና እንደ ቱሪስትም ጎብኝት አድርገው ህዝቦቹ ጥሩ ናቸው ስለተባለ ማይት በጥሩ አጋጣሚ ይቻላል አሁን ሊቢያ ለማይት አይቻል በዚህ ጊዜና ይሄን መጠቀም ይቻላል ለማንኛውም ግን የሱዳን ቆይታችንን ደመደምን ሊቢያ አልጨረስ ነው በተለይ ሊቢያ ዋና መሸጋገሪያ ስለሆነች እዚ ጋር ግን ዘካርያስ አንድ ነገር ለጠይቅክ ሳራ በራ ሱዳን የሚያሸጋግሩአቹ አንድ አይነት ደላሎች ናቸው ወይስ ከሀገራገር ወይም ከድንበር ወደ ድንበር ስትሸጋገሩ ደላሎቹ ይቀያየራሉ የመቀባበሉ ነገር ነበር አለ አሁን ከካርቱም ስትወጣ የሚያስወጡ አሸጋጋሪዎች አሉ እስከ ድንበሩ ድረስ እስከ ሳራው ስከምል ጀመረው ስከ ሊቢያው ድረስ የሚያደርሱ አሉ ከዛ ደሞ ሌሎች ይቀበሉሃል ማለት ነው መኪና ይዘው ሌሎች ይቀበሉሃል እነሱም ደሞ እስከ ድንበር ሊቢያ ያደርሱሃል ሌሎች ደሞ ይቀበሉሃል እንደ ይሆነ እንደ ሰንሰለት የተሳሰሩ ናቸው እና አጣቃቸው ምንም አጣቃቸው ይቀበሉሃል ልክ እንደ ቀነ አንተ በቃ አንድ መጥተው ይወስተሃል አንድ ደሞ ይሸጣሃል አንድ ደሞ ይቀበላሃል እንደዛ ይያልክ ያሳረፉን ያስቀብሁን ቦታ ትገባለህ ማለት ነው ምንም አስተያየት መስጠት አይቻለም ምን ያህል ብር ነበር ይቀበልከው ያኔ በጣም ርካሽ ነበር ከአሁን ጋር ሰነጻጽረው ማለት ነውና ከሱዳን ወደ ሊቢያ ለመግባት ያኔ 300 ዶላር ነው ይከፈልኩት አዎ አሁን አሁን እንግዲህ እጥፈጥፈ ጥፈ ነው ይመስለኛል አዎ ያኔ ግን ርካሽ ነበር ሊባል ይችላል ማለት ነው ሴፍቲም ያኔ ይችላል ሊቢያ ውስጥ ስለነበረ ቆይ ተቀደም ስትነግረን ያው በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር እንግዲህ ይሄ ስበናንም ከመያዝ ወይም ከማሰብ አንጻር እንዲው ደግሞ ኑሮ ስጋቱም ብዙ ነገሮች አሉና እንደ ላንተ ግን ያንን ሰዓት ያንን ጊዜ አሸንፈ ለመውጣት የህወቴ ሰንቅ ሆኖ አለ የምትለው ነገር አለ ምናልባት አሁን መጻፍ ፊውቸርን ይሄ ብራይት ሆኖ እንዲታየ አድርገው ነበር አው በስነ ጽሁፍ ስራ ስለነበርኩኝ እያንዳንዱን እየጻፍኩት ነበርና ለኔ እንደ እንደ በቃ እንደ እንደ መዝናኛም ነገር ነበር በቃ አስከፊም ቢሆን ግን ጽፈዋለሁ ማስተዋሻ ነው ያለፍኩት ነገር ነውና ትምርት ነው በየነበረ ማስበው ዋንኛው የረዳኝ ነገር ግን ያው በልጅነት የነበረኝ ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ትስስር ከእምነቱ ጋር ከእናት ያስተራደጋ ምን ጊዜም ተስፋ እንዲኖርኝ አስተምራኛለች ስለዚህ ተስፋይን ጥሮ አልቆርጥም ነበር በቃ ደርሳለሁ እገባለሁ ይያልኩ ነበር ስጓዜ የነበረው ማለት ነው ያ በጣም ስንቆ ነውሃል ለዛሪው ማንነትም ሊቢያ ላይ ቀደም በጣም መታስቀነዋል ሊቢያ ያያየን ነበር ባንድ ዲናር 40 ዳቦ የሚገዛበት ይሄ እንግዲህ ድሚልክ ይመሮ ይመስለኛል በጣም አስገራሚ ነገር ነው ገንዘባቸው በወቅቱ በጣም ጥሩ ነበር ከዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ጋር ያለው የምንዛሪ መጠን በጣም ትልቅ ነው ዲናርን ምኮ አላ ከፍ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ ካዳፊ ብዙ ጥራት ሲያደርጉ ነበር ከዛ አንጻር የነዳጅዋ ከሁሉ ከዳቦ ሁሉ የሚሸጥባት ሀገር ነበርችና ከዚህ አንጻር ለስደተኛ ያን ያላቀባበሉ አይኖር እንጂ የመጠጥ አሁን ለምሳሌ የሚጠጣው ሀ ችግር የለም የምግቡን ፍላጎት ሩጫ የለም ይሄ መከበሩና ስራ የማግኘቱ የሞጣት የመግባት ነፃነት የማግኘቱ ጉዳይ ግን ፋታ ይነሳል አንዴ ደሞ ወታል ከቤት አሁን ከሊቢያ 
ወደ ቀጣዩ ግዙፉ ምራፍ ልናልፍ ነው ወደ ሜትራኒያን ባር ብዙዎችን አስምጦ በዛ ላይ የብዙዎችን ህይወት የነጠቀ ጉዞ አለ አንተ ደግሞ በዛ ላይ 48 ሰዓታት ሁለት ቀን ነው ሁለት ለሊት አሳልፋልና ወደ ሜትራኒያን ባር ይላል ነበር ጉዞ ውስጥ እንደለፍ በጥቅምት ወር ላይ ጥሩ አይደለም ይባላል አይደል አዎ አዎ ጥቅምት ነው እዛው ነበርኩኝ የኛ አሸጋጋሪ ሁለት አይነት አሸጋጋሪዎች ናቸው ያሉት አንዳንዶቹ ገንዘብ ይቀበሉና የታቀኛል ይሏል አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ጥሮች ናቸው ገንዘብ ይቀበሉና አደራቸውን ያልካቸው ነገር የምትፈልገው ነገር ይፈጽማሉ እና አሁን ፖሊሶች ብዙ ጊዜ አሸጋጋሪዎች ለነሱ አሸጋጋሪዎች ናቸው እና ጀርመን አገር አሁን ብዙ ጊዜ እንትሳውራ ይገርማቸዋል ጥሩና አመጥፎ የሚባል አሸጋጋሪ ያለ እንደ ይሉኛ ግን አለ የኛ አሸጋጋሪ ብዙ ጊዜ ከኤርትራውያኖች እና ከኢትዮጵያውያኖች ጋር ነው የሚሰራው ገንዘብ አይበላ ተቀብሎ አደራ እንትና ይለም ያደርሳል ስለዚህ እንትኖቹም ደሞ ጃልባዎቹ ደሞ የሱ ትንሽ የተሻሉ ናቸው ሌሎቹ የሞቱ ጃልባዎች እንትን ይብለው ገንዘብን በልተው አደራ እንትን የሚሉ ናቸውና ከሱ ጋር ነበር እኔ ተመዘገብኩት ገንዘብ ይከፈልኩት 3 ሳምንት የሆነ እርሻ ቦታ ተደብቀን መደበቅ ነበረብን ድንገት መጣው ነው የሚወስዱ መቼ እንደሆነ አጣቀም በተኛ ሀበት መጣው በቃ ተነስተነስና እና ሄዳለ ይሉሃል እና ባህር እኔ በህይወቴ ባህር አይቻለኩም ኢቭን ኤርትራ ውስጥ ማሳዋይ ይቻለኩም ካስመራው ይቻለኩም በየነበርና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባህር ውስጥ ለመግባት ዋና ማልችልም ግን ያን በጣም ገባ ነው ተዋን ተቆ በብርጭቆ ነው አዎ በቃ መጠጣትና ያው ገላን መጣጠው ነው እንጂ ባህር ምናምን ምናምን ነገር አላቀ እና ግን ገባን ገባን ባህር ውስጥ ገባን ጉዞ አቀጠለን አሸጋጋሪያችን ምን አለን ኢንተርኔት ላይ የሚያሳየው ሁኔታው ያየር ሁኔታ በጣም አጥፎ ነው አንድ ሳምንት በትታገሱና ከአንድ ሳምንት በትሄዱ የተሻለ ይሆናል ብሎ ነበር ግን ሁሉም ሰው እግዚአብሔር አለ ብሎ ነው የተነሳ እሱ አስጠንቀቀው ነበር ግን እኛ አልሰማንም በቃ በራሳችን ሐላፊነት ገባል ልክ እንዳለው ትንሽ ሰዓታት ከሄዱን በኋላ ማአበሉ ጀመረ እና ጃልባችን መናወጥ ጀመረ የሚታየው ነገር በጣም ይገርም ነው ደመና ነው ይዘንባል መብረቅ አለው ንፋስ አለው ማአበል አለው ሴቶች አሉ እርግዞች አሉ ህፃናቶች ያለቀሳሉ በጣም 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 ወደ ሞት ይሄድ ነው የሚመስለ ባህሩ ይሸታል የሆነ ጥቁር ነገር ነው አያልቅም በትሄድም 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 አያልቅም በቃ ባህር ብቻ ነው ከላይ ደግሞ ሰማይ ነው ምንም ነገር ተስፋ የለምና ጃልባው ደግሞ በጣም ትንሽ ነች 150 ስደተኞች እዛ ተከኝተናልና ሽንት ቤት የለው እንግዲህ ሁለት ቀን ሁለት ለሊት ዝም ብለም ይሄድ አይችልም ያስፈልጋል ምግብ የለም በዛ ላይ ዝናብ ላይ ያለችን ላይ ይዘንባል እና በጣም አስከፊ ነበር አንድ አንድ ጊዜ በቃ አሁን እንሰጥማለንናለን ምክንያቱም ማአበሉ ልክ እንደ ተራራ ይመጣና ጃልባው አንስቶ ወደ ላይ ያስወጣታል እንደገና ተመለሰን سنገባ በቃ ካሁን በኋላ እንመለስም እንላለን እንጨት ስለሆነ ደግሞ ይሰበራል ብለን እንሰጋለን ግን እንደዚህ ያለን እንደዚህ ያለን 24 ሰዓት ከተጓዘን በኋላ የሆነች ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ምትገኝ ማልታ ምትባላከራለች አገኛናትና ወደዛ ለመግባት አንዳንዶቹ በፍራቻ ወደዛ ንግባና ህይወታችን እናድናሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ወደ ጣሊያን ነው የሚሄደው ተከፋፈለን እና ብዙ ጭቅጭቅ ተፈጠረ ጃልባ ውስጥ ማለት ነው የሐሳብ ሊዮነት መጣ ብዙዎቹ ስለሚፈሩ ነው ማልታ በአስቀዳደ የርታ ስደተኞችን ዲፖርት አርጋ ነበርችና ጣሊያን ወይም ባህር ውስጥ እንገባለን ወይ ጣሊያን እንገባለን ብለን ነበር እንት ያለ ነው ቀጠልን ካፒታናችን ከኢጂፕት የመጣ ኢጂፕታዊ ነው ጃልባችንም ከኢጂፕት ነው የተገዛው እና ይዞን ቀጠለ ማለት ነው ከማበሉ ጋር የተጋፋን ጸሎት ያደረግን እኔ ዝምተኛ ነኝ ዝምተኛ ነኝና ብዙ ጊዜ በጣም መንፈሳዊ ሰው ይመስላችኋለሁ እና ምን አሉኝ የዛን ሰዓት በእናተ አንተን መጻፍ ቅዱስ ምታንብልን እኔም አንሳውና የሆነ የጳውሎስ ምዕራፍ በሜዲትራኒያን ባህር ሲሻገር የገጠመውን ፈተና ወደ ማልታ ሲሻገር ያለው እንትን እሱን ፓርታ ነበብኩላችሁና ብዙ አዎ ጥሩ ክፍል ነው ከኛ ጋር ይሄዳልና ተስፋ እንድታረክ ይረዳል ከዛ ብዙ 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 ስደተኛ ሙስሊምን በራሱ ክርስቲያንን በራሱ እየጸለይን የዘመረን ጉዛችን ቀጠልን ያው ከ48 ሰዓታት በኋላ ሁለት የጣሊያን ሄሊኮፕተሮች መጡ አንዱ ሄሊኮፕተር ዜና ነው የምትሰራው ቪዲዮ ካሜራ አላት የሁለተኛው ኮሊኮፕተር ደግሞ የላይፍ ጃኬት ይሄ ማንሳፈፊያ እንትን ወረወርልን ማለት ነውና እሱን ያዝን 
አትሊስት ትንሽ ተስፋ አደረግን እንደዚህ ዋና ማይችሉ ሲሲሊ ዳርቻ ላይ ደረሰን መብራት ይታየናል መኪናዎች ይታዩናል እሳትም ያነደደን እርዳታ የጠየቀን ነበር ሄሊኮፕተሮቹ ይዞራሉ ዜና ይሰራሉ ከዛ አምስት ትናንሽ ጃልባዎች መጥቶና መጀመሪያ ህጻናቶች አስወጡ ከዛ በኋላ ሴቶች አስወጡ ግን በጣም ያሳዝነው ነገር ሰው በቃ ህይወት በጣም ከባድ ነው ልጆች እየተባለ ወጣቶቹ ይዘላሉ ወንዶቹ ይዘላሉና ያስተዛዝባል እንደዚህ አይነት ነገር ህይወት በጣም ከባድ ነው እኔ ልዳን ነው የምትለውና ይሄ ተፈጥሮ ነው ፍራቻ ነውና እንደዚህ ያለ መቸን መቸም ወጣን ማለት ነው ሲሲሊ ወደ ፖዛሎ የሚባል ከተማ ገባን ማለት ነው አሁን እንዴ ስናወራው ቀላል ይመስላል ግን ብዙዎች ባህር ላይ ቀርተዋል አሁን በዚህ ሰዓት የሚሰሙን ወጣት አድማጮች አሉና ዛሬ ዘካሪያ ሲደረሰበት ቦታን ስናስበው ይሄስ መንገድ አማራጭ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን ግን ብዙዎች ባህር ላይ ቀርተዋል በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ እንደውም እሱ በጣም በተሻለው ጊዜ ሄዶ ነው በጣም ሁኔታሽ ነው ማይ 2016 በጣም ከባድ ነበር ብዙዎች ባህር ላይ ሰምጠው ይቀርበት 2017 ያለፈው አመት እንደውም የተባበሩት መንግስት አድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን የድንበር ጣባቂዎች ካቀማቸው በላይ ስኪሆን ድረስ እንደዚሁም ያውሮፓ ሀገራት ሁሉ ድጋፍ ያድርጉ ከጣሊያን በተጨማሪም ተብሎ ከፍተኛ መከራም ያለፉበት ጊዜ እንደነበረ እናስባለንና ብዙዎች ባህር ላይ የቀሩበት ተስፋን ሰነቀው ያለ ቀባሪ ባህር ላይ በራሃ ላይ የቀሩበት ነውና ይሄ ብቻ አሳዛኝ የሆነ በጣም አስከፊ የሆነ ጉዞ ጣሊያን በመድረስ ተቋጨ ጣሊያንም ግን እንደምትፈልጉ አልተበቀች አዎ እኛ ያሰብ ነው ጣሊያን ሰንደርስ በቃ መራፍ የምንፈልገውን መራፍ ደረሰን አውሮፓ ደረሰን ነበር የመሰለ ግን ሌላ መራፍ ላይ ተከፈተው ሌላ የስደት መራፍ ተከፈተ ማለት ነው ለጥቅት ሳምንታት ያዙን ኢንተርቪው አደረጉን ለምን እንደ ነው ነው በመን ምክንያት ቤት በኩል ነው የመጣ ነው ብዙ ኢንተርቪው ተደረገን ምግብ ተሰጠን ምተኛበት አልጋ ተሰጠን የሆነ ካምፕ ውስጥ ከባን እዛ ካምፕ ውስጥ ጋዜጠኞችና ጠበቃዎች መግባት አይችሉም ፖሊሶች ፖሊሶች የተከበበ ነው ከብዙ አፍሪካ አገሮችና ከአለም የመጡ ስደተኞች የሚገኙበት የስደተኞች የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ነው እዛ ወደ 6 ሳምንት ከቆየን በኋላ 240 ዩሮ ሰጡንና አንድ ቲኬትም ሰጡ የባቡር ቲኬት ካሁን በኋላ ወደ የፈለቃቸው የጣሊያን ከተማ ሄዳችሁ መኖር ይችላልላችሁ አሉ። እንግዲህ በ240 መኖር አይቻለም። አዎ አንድ ቲኬትም አለችን። ብዙዎች ወደ ሮም ለመሄድ ነበር የፈለቁት እኔ ወደ ሚላኖ ነበር ሄድ የፈለቁት ምክንያቱም አንድ አቆት ነበር እኔ ሚላኖና አትሌት እሱ ጋር ቢሄድ ይችላል ቢየ የሚላኖ ቲኬት ነበር ያስኩት። እንግዲህ እኛ ሀገር እስካሁን ድረስ ባቡርም የለም። አዲስ አበባ ሁን ጀምሯል ባቡር አናቀም። እና ለብቻችን ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወታችን በባቡር እንድንጓዝ ነው ማለት ነው ከክሮቶን የሚባል ከተማ ወደ ሚላን የሚባል ከተማ ማለት ነው እና በባቡር ባቡር አናቀም ብዙ የባቡር መስመሮች አሉ ዝም ብለን ነበር ከላይ ዘለን ይገባል በጣም አደገኛ ነው ከውስጥ ለውስጥ ነበር የምትሄደው እና ህዝቡ በጣም ተነገጠ እንዴት አድርገን ባቡር መያዝ እንደምንችል አሳዩን ከዛ ለሊቱ ሙሉ ታጉዘን ሚላን ገባ ለክ ባቡር ማረፊያው ስንደርስ የሆነ ጎደና ተዳዳሪ ሰውዬ ከቆሻሻ እንትን ምግብ እየፈለገ አይወትና እነዚህ አሻጋጋሪዎች ጣሊያን አይደለም ያደረሱን ወስተውናል እንዴት ነው አውሮፓ በዛን ሰዓት የቀረጽ ነው ሌላ ነገር ነው አውሮፓም ድህነት አለ እንዴ አውሮፓም ጎደና ተዳዳሪ አለ እንዴት እዚህ ጋር ይሄ በጣም ነው ይገረመን እና በጣም ነው ይደነቀጥ ነው ጣሊያን አይደለም እስከ ማለት ነበር ይدرس ነው ያ ብዙ ማናቀው ነገሮችን አይተናል እዛ ትልቅ የሚላኖ የባቡር ጣቢያ ማረፊያ ሚላኖ ሴንትራል ይባላል ከዛ ቀስ ይያልን አንድ ያገራችን ልጅ አገኘንና አገኘ ነውና ጠየቅ ነውና ኦኬ እዚህ ጋር ያብሻ ሬስቶራንት አለና እዛ ጋር ልብሳዳችሁ ብሎ ወሰደን ከገንዘባችን ከኪሳችን ከዚች 240 ዩሮን እንጀራ በላን ለመጀመሪያ ጊዜ ከስንት ወራቶች በኋላ እንጀራ በላን ትንሽ አረፈን ከዛ ግን መጠለያ ያለም መጠለያ አሁን እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ሱዳን ወይም ሊቢያ መንገድ ላይም ብትኛ ምንም አይጎዳም ምክንያቱም ወቀት ነው ጣሊያን ግን ክረምት ነው በረዶ ይጥላል በጣም ከስካዛ ነው 
ኔጌቲቭ ዲግሪ ነው መንገድ ላይ በፍጹም እንኳን ለመተኛት ትንሽ ደቂቃዎች እንኳን መቆም አይቻል ህዝብ በኮንት በኮፊያ በትልቅ ጃኬት ምናምን ነው የሚቀሳቀሰውና በጣም ነበር ይፈራ ነው ከዛ አንድ የካቶሊክ ቸርች ነበርና ዘሄድን ጠይቀናቸው ወርዳታ እነሱ ምን እንደሆነ ያሉን ጣሊያን ሀገር በጣም ስደተኛ ይበዛል ስለዚህ መጠለያ ክፍል የለንም ሁሉም ወልቷል ግን ምግብ ካስፈለገ በየቀኑ ሁለት ጊዜ እየመጣችሁ መብላት ይችላልላችሁ ልብስ ደግሞ በየሳምንቱ ይሰጣችኋል ገላችሁ መታጠብ ይችላልላችሁ ግን ከዚህ ወዲ ምንም ነገር የለን አሉን በቃ እንግዲህ የነበረን አማራጭ መንገድ ላይ መተኛት ነበር ትልቅ ከተማ ሚላን አውሮፓ ውስጥ ገብተን ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወታችን አፍሪካ ውስጥ እንኳን መንገድ ዳይል ተኛ ነው እና ሚላኖ እንግዲህ መንገድ ላይ ተኝተናል ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ 24 ሰዓት የሚሰሩ አውቶቡሶች አሉ ያለ ቲኬት ያለ ክፍያ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ከኋላ መንበር ተቀምጠን 24 እስከሚነጋ ድረስ ዝም ብለን ከአውቶቢስ ዋጋን እየሄዳለ እና የጎደና ህይወት በጣም አስከፊ ነው በጣም አስከፊ ነው ከኖርማል ቤተሰብ ተወልደ ጥሩ አድገ በስደት ላይ ድንገት ወጥተ መንገድ ላይ ሰው ሀገር መንገድ ላይ ስትኛ በጣም ከባድ ነው በጣም ይከብዳልና እንዲያውም አውሮፓ ደርሰ መንገድ ላይ መተኛት ማለት ራሱ ሰው አያምነ አሁን እኔ እንዴ ሳወራው አጥማጮች እንዴት እንደሚሰማቸው አላቀም ግን ኦኖትን ነው እየተናገርኩት ያለሁት በቃ ብዙ ስደተኞች ጣሊያን ሀገር መንገድ ላይ ተኛሉ ግድግዳ እንት ድልድይ ስር በተክርስቲያን ውስጥ አውቶቢስ ውስጥ ነው የሚያሳልፉትና እስካሁን ድረስ ብዙ የኛ ሰዎች መንገድ ላይ እየተኙ ነው በጣም አስከፊ ነው እንግዲህ ወደ የተወሰነ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ህይወት ሚላኖ ውስጥ ኖር ያለው ንገርም ነው እንግዲህ ሱዳን ሊቢያ ከሊቢያ በኋላ የባህር ላይ ጉዞ ከዛ ጣሊያን ከገባችሁ በኋላ ደግሞ መጣለያ ጣቢያ ውስጥ መቆየት ወይንም ካምፕ ውስጥ መቆየት ከዛ ደግሞ እንደ የመርጫ ሆኖ እንግዲህ ሚላኖ መግባት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ያው ጉዞን እንመለስበት አለን ግን ቤት ሰብ ጋስ የነበረው ነገር አሁን እንዴት ነው ያን ተጭንቀት አለ ቤት ሰብ ደግሞ የደርሶ ይሆን የሚል ጭንቀት አለ ምን ላርፎ ይሆን የሚል ነገር አለ እንዴት ነበር ትገናኙ ነበር አው ኮንድ ሜጋን ዳው ወል ነበር እሱን ነበር ያረዳኝ ያን ሁሉ ጉዞይን ማለት ፋይናንሻሊ እሱን ነበር ያረዳኝ ከሌላ ቤተሰባባሎች ብዙ አንገናኝም እናቴ አትፈልግም ነበር አትደግፈውም ነበር የኔ የስደት ጉዞ በጣም ነበር የምትፈራው በ17 አመቱ ማንኛውም እናት እንግዲህ ልጅዋን ዝም ብላ እንደዚህ አይነት ህይወት አትልክምና በራስ የሐላፊነት ነበር የወጣውት ስለዚህ የሆነ ቦታ ደረሽ እስከመደወልላት ድረስ ከሷ ጋር ብዙ ኮንታክት አልነበረኝ ከወንድም ሜጋ ግን ያው ገንዘብ የሚያስፈልገኛል የሆነ ነገር የሚያስፈልገኛል እንደዋወልና እንገናኝ ነበር ጣሊያን ልክ ጣሊያን እንደገባ ራሱ ጣሊያኖች ጥሮች ናቸው ረጥተውናል አትሊስት ከባህር አውጥተውናል ህይወታችን አትርፈዋል ህክምና አጅንታናል መጀመሪያ ከዛ ላይ ደግሞ ያው የካርድ የስልክ ካርድ ደግሞ ሰጥተው ለቤተሰቦቻችሁ ደውላችሁ በሰላም ደገባችሁ አሳውቁ ብለው ሰጥተውናል ጣሊያንም እንደ እንትን አይደሉ ማለቴ የተቻለ የተቻለው ነገር አርገዋል እንግዲህ ያለም ስደተኛ አገራቸው ተቀበለው ከባድ ነው ማለት አይቻለም አዎ በሽዎች የሚቆጠሩ በየቀኑ ይገባሉና አንድ አገር ይሄን ሁሉ ነገር ማኔጅ ማድረግ በጣም ከባድ ነው ግን የተቻለች የቻለች የቻሉት ነገርን ስላደረጉ በጣም ነው ማመሰግናቸው ጣሊያንን በዚህ መልኩ አያናት ያው የስደት ህይወት በጣም አስከፊ ነው ሁሌም ሀገሪን ይያሉ መኖር ነው ነገ ተስፋን ይያዩ ደሞ የተሻለ ነገር መመኘት ነው እንደዛ ሆኖ ደሞ ያሰቡት አይሆንም ብዙ ጊዜ አይሳካም በስደት ህይወት ላይና ከዛን ቀጣይ መዳረሻ ሲዊዘርላንድ ነው ከጣሊያን ደሞ ረዘም ያለ ጊዜ ኖርከው ሲዊዘርላንድ ነው እና ሲዊዘርላንድ በባቡር ነው ከጣሊያን ወደ ሲዊዘርላንድ ይገባው ሁለተኛው ስተት የለም አሁን ባቡር ለምዳል ባቡር ለምጃል ግን ጣሊያን ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ኢቭን መንገድ ላይ ብንተኛ ከተማ በጣም ነው ደድኩት አገሬን ነው ትዚህ ያለኝ ደስ ይላልና የሆነ የወደድኩት ነገር ነበር ጣሊያን ሀገር እዛ ብኖር ደስ ነበር የሚለኝ ግን አይቻል አይቻለም ስደተኛ ሆነ ጣሊያን ሀገር መኖር አይቻለም ከዩሮፕ ግን አሁንም ድረስ ጣሊያን ብኖር እስካሁን ድረስ ደስ ደስ ባለኝ ግን አይቻለምና የነበረኝ 240 ዩሮ ሊጨርስ ስለተቀረበስ 20 ዩሮ ብቻ ነበር ይቀርኝ ስለዚህ በዚች 20 ዩሮ እንግዲህ ፓስፖርት ያለኝም በፕሌን ጣሊያን መልቀቅ አልችልም በባቡር ነበር ምርጫየን እዛ ጣሊያን እዛው የባቡር ጣቢያ ሄጄ እንዴት ነው በ20 ዩሮ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ የሚቻለው 
بيني يطيقات تيكيت متقرطوان معناته نو او با 80 سنتيم ودا لوغانو ميت تشلا لا حالك لوغانو انغدي سويس نو ميكنيو يعني غنا لاقا بيت اندهونه لوغانو طاليان ادل لم مالكوات ادل لم مالك كذا بابور تسافركونا ودا لوغانو كل اللي يتكباو انغدي ادل قط ماي نونجي دنبر لاي ميقطاطرالو كن الفكونا غباو انا سايو ليلا غير اندهون ياستاوقال مغناتم طاليانوچ بتام تچاواچ اغراچو موقات نو مالت حزباچو اندا بشا نگر نو طرو ناچو سويزرلاند كن قزقز يال هاگر نو حزبون قزقزا نو اغرو بتام حبتام نو تنش نو كن يمسلنيا الايكونومي يا دگسيت سو دومو اه قزقز يال دبلوماسي كتما سلهون سيريس يمون نگر يهو نو بوتا در شالو والكون كن يت هاگر يون بييس طيق يلا ملس ان عند سو طيقكو ايه هاجر مندنو سلو ابد مسالكوت مكناتو يا سو ينو مينور بتن يلا بتن هاجر كالاوقا نورمالا ادلن ياسبلا ان الملسلنيو زنبلو هيدا كذا سملكت سملكت يا يا مكينا تارغاوچ يا سويزرلاند باندرا نو قي مسقل يا حزب سلك دمو غودانا لا يالو دمو سويس كوميلا اذا كوم دميلا هون زي مالت هون انا متالني سويزرلاند ما هون علبت ادس علني بتام سويزرلاند تنش هاجر حبتام هاجر بزيوم يا جنيفا يا سدتنش كونفينشن يتفرمبات هاجر سلازي هي لسدتنش طرو اقبابل يارغالو ازي بقى سدت تطيقالو بيي ግን በቃ ጀኔቫ ነው የሚሄደው አልኩ እዛም እኮ መጠየቅ ይችላል ነበር ግን ስመለከት አው ጀኔቫ ነው ስመለከት ግን ከተማ ቢል ያይበለ ስመለከት ግን ባብሯ ጧት ነው የምትመጣው እኮ ለሌሊት ነው እና ለሌሊት ሙሉ ዛ ማሳለፍ ነበርብኝ ያው ለመተኛት መኮር ኩዛ ባብር ጣቢያ ያው ግን ሁለት ፖሊሶች መጥቶና ሲጠይቁኝ ወረቀት የለኝ እና በጣላኒኛ መኮር ለመግባባት በእንግሊዘኛ አራት ቋንቋ ነው ያስመረጡኝ ስዊዘርላንድ ሶስት ቋንቋ ነው የሚናገሩት እንግሊዘኛ ደግሞ ኢንተርናሽናል ነውና አስመረጡኝ የለውም ከዛ በቃ ቦርሳይን ሲፈትሹት የጣሊያን የባቡር ቲኬት አገኙና ከጣሊያን እንደመጣው ገባቸው ከዛ ከነሱ ጋር ጣቢያ አደርኩና በነጋታው ወደ ጣሊያን እንድመለስ ሆነ ግን በስዊዘርላንድ ናፍቆት እንደገና እንትን ሆንኩኝ በድጋሜ ከአንድ ሳምንት በኋላ ወደ ሉጋኖ ሳይሆን በቀጥታ በባቡር ወደ ጀኔቫ ቀባውኝ ማለት ነው ሽንት ቤት እየተጠበቁ ነበር ጀኔቫ ድረስ ይቀባውን ከተቆጣጣሪ ከድንበር ተባቂዎች ፖሊሶች እየተጠበቁ የሆነች የኔ ቤተሰብ ነበርች ከስዊዘርላንድ ሀገር የምትኖር እዛ ሄዳ ከሷ ነው የመጣውት ብዙ ጊዜ ሽንት ቤት ቆልፈውና ሰዓት ሲፈጅ እሷ መጣታን ቋቋለች በእናት ሰዎቹ ሊገለገሉበት ይፈልጋሉና ቆየት ብለ ደሞ ትመለሳለህ እንጂ እየገባት ተቀር እየገባት ተቀር ያስተውቃል ይያልች ነፍሷን ይማራት አሁን በቅርቡበታለች ረታኛለች ገባን ጀኔቫ ገባን ጀኔቫ ደስ የሚል ሀገር ነው ከዛ ስደት ጠየቁና ወደ ዙሪ ከሚባል ቆንጆ ሀገር ከተማ ወደ ረፊች ካምፕ ላኩኝ እዛ እንግዲህ እኔ ይሄ ቶሎ ነው ይርኩት ቶሎ ነው ወጣሁት አሁን ብዙ ያርተዋኖች በስደት ላይ ናቸው ያሉት የታወቀ ነገር ነው መንግስታትም ያቆታል እና እኔ አስቀድሜ ነው ወጣሁት እና ስዊዘርላንድ ምንም ግንዛብ ያልነበረቸው ጥያቄን ሁለት ጊዜ ነው ውድቅ ያደረኩት ወደ ሀገር መመለስ አለበት እዚህ ተስፋ ያለህም እስከምትሄ ድረስ ግን መብላት ይችላል ከታመም ግራው መታከም ይችላል ከካምፕ መውጣታ ይፈቀደልህም መስራት አይፈቀደልህም ከሀገር ወደ ሀገር መዛዋወር አይፈቀድም ምንም ነገር የለም እና ያው እንግዲ ወጣት ነበር ስለዚህ የሆነ ነገር መدرسበት ህልም ነበር ስዊዘርላንድ ሀገር ግን እንደ ሀገር በጣም ቆንጆ ሀገር ነው ዞሪ ከተማ በጣም ወደው ከተማ ነው በጣም በጣም ስካውን ድረስ ወደው ከተማ ነው እንደም አልፋልፎ እሄዳለሁ በጣም ቆንጆ ከተማ ነው ስዊዘርላንድ አገሩ በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው በተፈጠረው ደስ የሚል ብዙ ተራራዎች አሉ እንደኛ ሀገር የሚመስል አይነት የምድረ ቅርጽ ያለው ሀገር ነው ይቀዘቀዛል ግን ደስ የሚል ሀገር ነው ስዊዘርላንድ አስተውሷለሁ ቆንጆ ሀገር ነው ዙሪ ከወደዋለሁ ከዛስ ምንድነው አሁን እንግዲህ ያው ስራ መስራት አልቻልከም ስደተኛ መጠለያ ጣቢያው ውስጥ ነው እንድትቆይ የተደረከው ስራ ደግሞ በተለይ ህይወት ለመለወጥስ ካሰብክ ድረስ ስራም ይሁን ትምርትም ይሁን የሆነ ግን ህልምህን ሚያሳካለህ ነገር ትፈልጋለህና 
እንዴት ነበር ቀጣዩ መንገድ ይሆነው እንደውም ለምን ጀመረ ጊዜ ሰራህበትን ጊዜ ታስተውሷል አዎ በጀመረ ስዊዘርላንድ ነገር አልሰራው ምንም አልሰራው በቃ ተቀመጥኩኝ ጠብቃለሁ በቃ ወረቀት ይመጣል ሪጀክት ነው ወረቀት ይመጣል ወደ ሀገር ተመለስ ነው እና በቃ ዝም ብዬ ጠብቃለሁ ግን ያ አንድ አንድ ስደተኞችም አይቻለሁ ወጣት ሆነው ወደ ስዊዘርላንድ ገብተው ምንም ነገር ሳይያረጉ እንደዚህ በረፍጭ ካም ህይወታቸው ይጨርሱ እና ያስፈራል በጣም ይክክል ይሄ ዓለም ፈጠር ነገር ነው እና ይሆነ የተመልካች ነገር ህይወት ነው ተሳልፈው ስዊዘር እዛ ያሉ ሰዎች አንተ ተጠጋብ ሚኖር ሰዎች ያገባሉ ይሰራሉ ይወልዳሉ ወደ ሌላ ሀገር ተዝናንተው ይመለሳሉ ይኖራሉ እና አንተ ደግሞ ትመለከታለ ስለዚህ አንተም ደግሞ ሰው ነህ መኖር ትፈልጋለ ልክ እንደ እሱን እነሱን እንደሚያረኩት ማረክ ትፈልጋለህ እና መማር ፈለኩኝ መስራት ፈለኩኝ መንቀሳቀስ ፈለኩኝ ስዊዘርላንድ ሀገር አይቻልም ብዬ ከዛ በኋላ የመጨረሻው ሳኒ እንግዲህ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ እድል ማመከር ነው በሩ አልተዘቃም ማለት ነው መሄድት ይችላል ነበር ማለት ነው አልቻለም አይቻለም በሕገ ወጥ ነው በቃ ሁሉ ግዜ የምትንቀሳቀሰው ከዛ ገንዘብ ለምግብ የሚሰጡን ሴቭ ማረክ ጀምርኩና ለቲኬት ማለት ነው እና በፕሌን ሜዳ ይቻልም እንግዲህ ወረቀት ያለው በባቡር ነው አሁንም እና ሳይው ካርታው ስለመለከት ወደ ስካንዲናቪያ ነው የሚያራጥኩት ወደ ኖርዌይ ወደ ስዊድን በዛን ሰዓት ያሰብኩት ምንድነው ጣሊያኖች ብዙ ሰው አላቸው ስዊዘርላንድ ምንም አይገባቸው ስለዚህ ጀርመን ነች ያለችው ቀጣይ ከአገር ጀርመን ደግሞ በታሪክ አቃታለ ጥሩ ምትባል አገር አይደለችም እና ታሪኳ ትንሽ ያስፈራል እንደ ስደተኛ አታጓጋም ወደዛ ለመሄድና አይ ጀርመን ሀገር እንኳን አይደም አሁን የቀረኝ በቃ እነዚህ ሰላማዊ ሀገሮች በቃ እላ ያሉትን ወደ ኖርስ ፖል እዛ ነው የሚሄደው ብዬ ሳስብ ቲኬት ቆረጥኩ ወደ ስዊድን እና ግን ጀርመን ሳታቋርጥ ወደ ስዊድን መግባት አይቻለም ግን ከሳውዝ እስከ ሰሜን ደግሞ ጀርመንን በሙሉ ላቋርጣው አልፈለኩም በቃ አሰጋ ሰጋውና በፍራንስ አርጌ በፈረንሳይ በበልጂየም አርጌ ጀርመን እንግዲህ ትንሽ በቃ ለጥቂት ሰዓታት በዛ ለማለፍ ማለፍ ነበር ያሰኩት ሁሉም ተሳካና ልክ እንደፈራው ጀርመን ከደረስኩ በኋላ ሁለት ፖሊሶች መጡና ባቡር ውስጥ መታወቂያ ሲጠይቁኝ የለኝም የስዊዘርላንድ የስደተኛ መታወቂያ ነበር በቃ ሳይዋቸው አንይ ስደተኛ ነኝ ስዊዘርላንድ በቃ ወደዛ መለሱ ይችላልቸው አይዝም ብለ መመለስ አይቻለም ብሎ እስር ቤት እንድገባ አደረጉኝ ሶስት ወር ፈረዱኝ ማለት ነው ያለ ህግ ገብታ ያለ ህግ ለመጣስ ለመወከርክ ይሄ ሀገር ደሞ ሀገር ነው ህግ ያለበት ሀገር ነው ስለዚህ ብሎ ሶስት ወር ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስዊዘርላንድ አንድመለስ ነው የተፈረደብኝ ገባው ስዊዘርላንድ ተጠየቀች አይ እኔ ጋርም ያለ ህግ ነው የመጣ የመጣው ያለ ህግ ነው የወጣው ስለዚህ የፈለካችሁ ማርክ ትችላላችሁ እኔ ግን አልቀበለ ማለት ፓስፖርት የሌለው ሰው ደግሞ ወደ ሀገር ወደ ሀገር መመለስ አቸጋሪ ነው ከሱ አንጻር ደግሞ የ የራህብ አድማ አድርቅ ያለው ዘ ከዛ ከሁለት ሳምንት በኋላ በቃ ሁሉም ነገር ናይቶ በቃ ስደት መጥይቅ ይችላል ለዚህ ጀርመን ውስጥ ብለው ለቀቁኝ ማለት ነው እኔ የፈለኩት ሰሜን ጀርመን ለመቆየት ነበር እነሱ ግን ወደ ሳውዲ ጀርመን ላኩኝ ወደ ባየር ወደ ወደ ሙኒክ አከባቢ ወደ አሁን መኖርበት ወደ ኑርንበርግ አከባቢ ያው እዛ ስደት ጠየቁኝ ማለት ነው እነሱ ወደ አሁን ናቸው ስደቴን ሪጀክት ሲሰጡኝ ማለት አንድ ቀበለም ያለ ግን አዎ ግን አልኩኝ በቃ ካሁን በኋላ የት ማለት ይሄድም እዚ ጀርመን ሆኝ ስለመክት ይከራከራለው እንጂ የት ማለት ይሄድም በቃ በቃኝ አልኩኝና ምንር ጀመሩ የፈርቱ ዮርሳል ያው ታሪክ ነው በጣም የፈርቱ ዮርሳል ሆኖ ግን ያው ጀርመን ቀረክ ጀርመን ተሳካ አዎ አንድ መጽሐፍ አለ ጀርመን ውስጥ የታተመው የባራክ ኦባማ እህት ነጭ ጻፈችው ጀርመን ሀገር ነበር ምትኖረው በጣም ነበር በጣም በጣም ነጭ ጥሩ ጀርመንኛ ታወራለች አንድ መጽሐፍ ጽፋለች መጻፈ ምንድነው የሚለው ዳስ ሌቨን ኮምት ኢማ ዳስ ፊሽን ይላል በጀርመንኛ እሱ ማለት ህይወት በህይወት ማከለ ነው የምትመጣው ማለት ይየኖርክ ህይወት ይፈጠራል በመትኖረውና እኔ ደግሞ እንግዲህ ይሄድኩኝ ጀርመን አገር ህይወት እዚህ ነው እዛ ጀመረ እና አይታወቅም የት እንደምትደርስና ምን እንደምትሆን አንተ እንደምታስበው ሁሉ ግዜ እንደምታስበው አይደለም በመሃሉ ላይ የሆነ ነገር ይፈጠራል አንተ ቢሆን ለደስታ ሄ ነበርው በየጊዜው የመንግስታቱ ድርጅት ሲያወጣ የዓለም ደስተኞች ሀገር ተብለው እና ስካንዲቪያን ሀገራት ተገባ እንደነ ዴርማርክ እዛዛ ብትሄድ ነበር አንተ ማጫክ ያልሆነም ሆነና ግን ጀርመን መጣክ 
አሁን ጀርመን ከከባክ በኋላ ብዙ ነገር አለ በተለይ ጀርመን ብዙ ስደተኞች ሲሄዱ የሚከብታቸው አንዱ ነገር ምንድነው ቋንቋ ነው ጀርመንኛ ቋንቋ በጣም ይከብታል ለመማር ለመልመድ ይከብታል ጀርመኖች ደግሞ በሌላው ዓለም ላይ አንተም ቀደም ሲል እንዳነሳው የሚሳሉት ስእል ከዓለም ጦርነት ጋር በተያዘ ጥሩ አይደለም ሆኖም ግን ጀርመንኛ ለመድክ የፈራሃት ጀርመን ላንተ ማትረፊያ ከሆነ ከብዙ ነገር በኋላና ያሁን መጻፍም በጀርመንኛ ነው መጀመሪያ ላይ ለነባብ የበቃውና ይሄን የህወት ታሪክን የሚታረቀው ጀርመን ምን ተማርክ እንደገባክ ስራን ይጀምርኩኝ ስትመርጥ ነው በቃ እንደገባው አንድ ቀበለም ነው ያሉት ራፊጅ ካምፕ ነው እንደተለመደው የገባው የጀርመኑ ደግሞ በጣም የሚያስከፋው ካሉ ቦታ መከሳከስ አልችልም በቃ ኢቭን ጀርመን ውስጥ አሁን እንግዲህ አዲስ አበባ ከተመደብ ካዲስ አበባ መጣት አልችልም ከወጣ ደግሞ ትቀጣ አለ እከስር ቤት ድረስ ትገባለህና ከባድ ነበር ለኔ መጀመሪያ ግን በራሴ ሐላፊነት ትምርት ቤት ሄጀ ተመዘግብኩ ሃይስኩል ሃይስኩል ማለት ነው ለሱም ቅጣት መጣብኝ ከስደተኛ ጽፈት ቤት ቅጣት መጣብኝ ቅጣቴን ከፈልኩኝ 40 ዩሮ እና 90 ሳንቲም ነበር የሚሰጠኝ በየወሩ ተሱም ግማሹ ለጠበቃ አይን ከፍላለሁ የስደት ፕሮሰሲን እንዲከታተልልኝ ማለት ነው ግማሹ አደም ወደ ሳምና ምናምን እንገዛለሁ እና ያለ ህግ ነበር ትምርት ቤት በአውቶቢስ መማላለሰ ሳል ከፍል ማለት ነው የተደበቁ እና ከባድ ነበር ያው ግን አለፍኩኝ ጥሩ ወጤት አምጥቼም አጠናቀቁና ከዛ በኋላ ለኛ ለስደተኞች የሚሰጥ ትምርት እንግዲህ የሞያ ትምርት ነበር እሱም በስንት መከራ ነው የሆቴል የእንጨት የብረት የብዙ አይነት ሞያ እንት ነበር ወኔ እንግዲህ የእጅ ስራ ላይ ጎበዝ አይደለሁ እና የሆቴሉን መረጥኩና ሆቴል ገብቼ ሆቴል መማር ጀመርኩ እሱም ተማርኩ ሆቴል ላይ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ 2009 በፈረንጅ አሰብኩና ወርቀት ይልኝ ሁሉ ማገራት ሪጀክት ይያሉ ነው ስለዚህ አልገባቸውም ማለት ነው የኔ ምክንያት እስቲ ምን እንዳሳለፍኩና እንዴት እንዴት እዚህ እንደደረስኩ እንዴት እንደመጣው ለምን በመጻፍ አርኪ አጽፈላቸው አሰብኩና በጀርመንኛ መሆን አለበት በጀርመኛ ደግሞ ብቻ አይን መጻፍ አልቸለም በዛን ወቅት እና የኔ ታሪክ ትንሽ አጠራ አርኪ ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ አደረኩ ለክርስማስ እንግዲህ በገና ጊዜ ስደተኛ የሚለውን ቴማ በጣም ሃይ ነው አውሮፓ ውስጥ ይያያዛል ኢየሱስም ስለተሰደደ በሱ ምክንያት ጋዜጦች ስለሰደት ብዙ ይጽፋሉ። በሱ ሽፋን ሰጥቶት ማለት ነው የኔን ታሪክ። ከዛ እሱ ያነበበችውን ጋዜጠኛ ማርያም ሞስለ ትባላለች ጋዜጠኛና ደራሲ ነች አይታው ኮንታክት አደረገችኝና ከሷ ጋር ወራን ከዛ ተስማማን አብረን ደግሞ አንድ አሳታሚ ደረጃት ፈለገን አሳታሚ ደረጃት ማግኘት ማለት ጀርመን ሀገር በጣም ከባድ ነው። እሱም ካገኘ እንደ ትልቅ እድል ነው የሚቆጠረውና መጻፉ አይደለም ችግሩ አሳታሚ ድርጅት ማግኘቱ ነው እና ጥረት አርገን ማሳታሚ ድርጅት ብቻ ሳይሆን ቀድሞ ደግሞ ክፍያውን የሚፈጽም ማለት መጻፉን እንዲጻፍ ገንዘብ የሚከፍል አሳታሚ ድርጅት አገኛን ከሷ ጋር አብረን ወደ ሱዳን ንጣ እኔ ያለፍኩት ነገር እሷን በአይና ተመለ በአይናው ተመለከተች ሁሉም ነገር ይያያች እኔም ከቆነዋ ቁጭ ብለን እኔ ማስተዋሻ ያን በትግርኛ ይጻፍኩትም ወደ ጀርመኛ የገለበጥኩ እሷም ግራመሩም ምንም ያገዘች መጽሐፉን 370 ገጽ በጀርመንኛ ጽፈን አስረከብን ማለት ነው እና 2011 በፈረንጅ መጽሐፉ ለህزب ተለቀቀ ያው በልብ ያለና ይኖራ ነገር ስለሆነ መጽሐፉ መጽሐፍ ላንተ ታሪክን እንደምን ሀገር ነው አዎ እንደው መጽርፋ ተጽፎ ሲያልቅ ላንተ ምን አይነት ስምት ነበር የተሰማው አኒ መጀመሪያ ዓላም ምንኩም ነበር ማየት እንግዲህ ሳይው በጣም ነበር የደነቀጥኩት ላኩልኝና ሳይው የኔ ፎቶ አለበት ራስ አለበት እና ሳይው በቃ የኔ ታሪክ ነውና ይሄ አላሰብኩም ሰው ያነባዋል ብዬ አላሰብኩም እንግዲህ ሌላው መጻፉ የመነበቡ ጥይት ያመጣው በ ጀርመን የብሮድካስት ሚዲያዎች ፕሪንት ሚዲያ ላይ ለአንተ ቃለም ጠይቅ እንትታደር ግድል ሰጠ እሱ ብቻ የማይደለም ከመራይተ መንግስት አንግላ ሜርኬል ጋር እንትትከናኝ እድሉን ፈጥሯል መራይተ መንግስት አንግላ ሜርኬል ከይሄ ኒዮ ናሽናሊስት አዲሱ በህርተኝነት የገነነ በመጣበት ጊዜ ለስደተኞች አለው በማለት ከታገሉ ሰዎች መካከል ናቸውና እሳቸውም ማግኔት በራሱ ትልቅ ስኬት ነው ያን ዲያገር መሪ የዚህ ተገናኛችሁበት አጋጣሚ እንዴት ነበር መጽሐፍ ከወጣ በኋላ ትንሽ ፎራቶች ካለፉ በኋላ የሚዲያ ሽፋን አግኝተዋልና ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያ ተጠርቼ ኢንተርቪው ሰጥቻለሁ 
እሱ ኢንተርቪው ላይ የተመለከተ የአንድ ተቋም አላፊ ጣፈልኝና ወደ በርሊን ጋበዘኝ ማለት ነው እኔም ያው ኖርምበርግ ነበርም ኖሮ ወደ በርሊን ወና ከተማው ጥሪውን ተቀብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው እዛ ስገባ ምን እንደሆነ ዝግጅቱ ምንም ነገር ማቀው ነገር የለኝም እንዲያው ማለባበሴ ተራ አለባበስ አድርገን ሄድኩትና ማን እንደጠራኝ ሁሉ አላቀም በቃ በስልክ ነው ያወራ ነው የሆነ ነገር ስለ ተቋሙ ነግሮኛል በስደተኞች ዙሪያ የሚሰራ ተቋም እንደሆነ የሆነ ፋውንዴሽን ነገር እንደሆነ ነግሮኛል ግን በቃ ተራ ነገር ነበር የመሰለኝ እዛ ደረስኩና አድረሱ እየተመለከትኩ ህንጻው ላይ ደረስኩ ህንጻው ትንሽ ለየት ያለ ነው የፖሊስ መኪናዎች ቆመዋል ታዋቂ ሰዎች ቴሌቪዥን ላይ ማያቸው ሰዎች እየገቡ ነው አለባበሳቸው ትንሽ ይከብዳል ከነሱ ከነሱ ጋር መቆም እንደዚህ ብሎ ከነ ከቤቱ ጃኬትና ሸሚዝ ዝም ብሎ ለብሶ መምጣት በጣም እና ግን አይዮና በቃ እንግዲህ ጥርተውኛል እገባለሁ ወርቀት አለኝ እገባለሁ ብዬ ሄድኩና አስቀብኝ የያላከልኝ ሰውዬ ደሞ ሲያየኝ ተቀበለኝ ሰላም አለኝ አስገባኝና ከዛ ያው ፕሮግራሙ ስለ ስደተኝነት ስለ የውጭ አገር ዜጎች ነበር ብዙዎችም ለሱን ቴማ ፕሮሞት ለማድረግ ነበር የመጡት ከዛ ትንሽ ቆይት ደሞ ያው መራይተ መንግስት አንጀላ መርክልም ገባችና አይዮሃት ደነገጥኩ ምን የመሰለ ቤት ነው እንዴት ነው እዚህ ተሳስተው ነው እየጠሩን እንጂ ኦነት ሊሆን አይችልም እኔ አልኩኝና እኔ እንግዲህ በስደት ስንት ተከራትቼ የመጣው ሰው ነውና እንዴት አርቆ ነው መሪ የሚገጅበት ህንጻ ምገባ በየነ በር መጀመሪያ ትንሽ እየደነገጥኩት ከዛ በኋላ ደሞ ይባስ የጠራኝ ሰውዬ አሁን እዚህ የጠራነ ስላንተ ትንሽ ከአንጀላ መርክል ጋር እንድት እንድትናገር ብለን ነው ብሎ ሲጠራኝ ኖርማሊ በተፈጠረው ካሜራ እንደዚህ ታዋቂ ሰው ምናምን ምፈራ ሰው አይደለም ግን አስተንክቶኛል እንዴት ሊሆን ቻለ ብዬ ግርመኛልና በድፍረት ገባውና እሷም ጥሩ እናት መስላለች ሰላም አለችን የተወሰነ ጥያቄዎች ጠየቀችን ስለ ህይወቴ ስለ ታሪኬ ስለ መጽሐፌ አሁን ምን ይያረኩ እንደሆነ መለስኩላት እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃዎች ነበሩ ብዙ ጋዜጠኞችም ነበሩ ያ ፎቶ ወደ ዓለም ተለቀቀ ማለት ነው ያው ይሄን ይመስል ነበር ከሷ ጋር ተገናኘ ነው አጋጣሚ እንደውማ ታቁጭ ብለ ስታስብ አሁን ገርመኛል ስካውንት ረስም ይገርመኛልና ሜዳ ላይ ምናምን ሳያት ይገርመኛልና ከሁነቱ ይልቀቀዋል ማህ ያነሳሽው ጥያቄ ድንገት ማታም ትዝ ሲልሽ ይሄ ነገር እውነት ተፈጠረ እንዴ ምን አሁን የሚያስበለው ያሳስባል በጣም በጣም 2016 ዶናልድ ትራምፕ ከተመረጡ በኋላ 2017 ምስል መጣም ለስድተኞች አውሮፓ ጥሩ ምትባል ሀገር አልሆነችም በተለይ ፈረንሳይ ላይ እና ማሪ ለፔን የመጡበት ጊዜ በየሀገራቱ እንዲህ አይነትን ሐሳብ የሚያቀነቅኑ ሰዎች መጣው ነበር አሜሪካን ፈረስት ይሄ ግሎባላይዜሽን ቃርቶ ድንበራችን እንዘክተን የራሳችንን ጉዳይ ብቻ እኔ ማለትሱ ነገር መጥቷል አንተ ደግሞ ለበርካታ ስደተኞች ህይወታቸው በጭንቁ ስለሚገኙ አክቲቪስትም ጭምርናና እንደው እንዲህ አይነትን ጉዳይ ስትሰማ ምን ተሰማ በጣም ነው ያዘንኩት አውሮፓ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ፖለቲካ ይመጣብ ይመጣል ብዬ አስብ ያላቀም በጣም በጣም ነው እንደነቀጥኩት ወደ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ ሊመለሱ ይችላሉ የሚል አስተሳሰብ አልነበረኝም በርግጥ ያንጀላ መርከል ፓርቲና ሌሎች ሌሎች ፓርቲዎች ጀርመን ውስጥ ያሉት ደና ናቸው አንድ አፍዲ የሚባል አልተርናቲቭ ኤፊዶቻን የሚለው ፓርቲ ግን በቃ በሰነ ስርዓት የዘረኝነት ፓርቲ ነው በቃ ስደተኛ መውጣት አለባቸው ምንም አይስፈልጉንም ጀርመን የጀርመኖች ነው እንደዚህ ነው የሚሉትና ከዚህ ሁሉ ጦርነት በኋላ ከሰባ አመት በላይ ዲሞክራሲ በኋላ ይሄን አይነት አስተሳሰብ ተመልሶ ሲመጣ ያስተነግጣል ፈረንሳይ ሀገርም እቺ ሴትዮ ስትመጣ በጣም ያስተነግጣል ግን ጥሩ ነገር ያገኘሁት ነገር ያው አንጀላ መርከል ለ1 ሚሊዮን ስደተኞች 2015 በሩዋን የከፈችበት ጊዜ በጣም ዓለም ያስተነገጠ ያስገረመ ያስተሰተ ነገር ነበርና እሱንስም በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ ደግሞ ያው በመጽሐፌ ብዙ ቦታ የታደምኩኝ ይዳለሁ የትምር ተቋማት የፓርቲ የፖለቲካ ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋማት የብዙ እንትኖች እየጠሩኝ እንትን አረጋለሁ ስለ ስደተኞችን እናገራለሁና 
ብዙ ጀርመኖች አሁን በስደተኞች ጥሩ አመልካከት ነው ያላቸው በጣም ጥሩ አመልካከት ነው ያላቸው እኔ በገባሁበት ጊዜ የስደተኛ ተባባሪ ምናምን የሚባል ይሄ በፍላጎታቸው ያለ ምንም ደሞስ አልነበረም አሁን ግን በየገጠሩ በየከተማው በቃ አሉ በራሳችን በያለ ምንም ደሞስ ይሄ ሄዱ ምንድነው የቋንቋ ችግር ካለ ይሄ እጥረት ካለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሚሉ በጣም ብዙዎች ናቸውና ሐሳባቸው ተቀይሯል ጀርመኖች እና እንዲያውም ከአውሮፓ በጣም ጥሮች የሚባሉ አሁን ጀርመኖች ሆነዋል ለስደተኞች ማለት ነው በርግጥ አንድ አንድ ጀርመኖች ደሳይላቸው በሱም አንጀላ መርከል አሁን የተመረጨበት እንትን ፐርሰንቴጅ ዝቅ ብለዋል መንግስት ለመመስረት የማይችሉ ነበር አዎ ግን ያው ብዙ ጀርመኖች በጣም ለስደተኞች ባሁን ወቅት ጥሩ አመልካከት አላቸው ያንተ የህይወት ታሪክ ላይ መስረት ያደረገው መጽሐፍ እንግዲህ በ ላምባቢያን ቀርቦ ሌሎችን ሰዎች ተመልክተውት እንግዲህ ከመረሂ ተመንግስት አንጌላ ማርክል ጋር ለመገናኘትም ጭምር ትልቅ በር ከፍቶልሃል እና አሁን ላይ ደግሞ በተለያዩ ቋንቋዎችም እንዲተረጎም ያደረከ ነው እንደው ይሄ ጥራት ምን درس ነው ዓለም ይሄን ነገር ቢያነባው በሀገር ውስጥኛ ማገር ይሄን በሁሉም ቋንቋ ተተርጉሙ ሁሉም ሰው ቢያነባው ደግሞ ላንተ ይሄ ስሜት ሲገለጽ ምን አይነት ፋይዳ አለው ብላ ታስባለህ አው በጀርመኒያ በጀርመኒኛ ላይ ነበርው ያው ጀርመኖች ገብታቸዋል እንዳሰብኩት ነገር ያው ከዛ ቀጥሎ በእንግሊዘኛ ነው የታተመው የእንግሊዘኛው የኔ ጥረት አልነበረም ያው በፖሊስ አካዳሚ ተጠርቼ ስለ ስደት በመናገርበት ወቅት ነበር የፌደራል ፖሊስ ሐላፊ የጀርመን እሱን አይቶ መጽሐፉን አንብቦ ያ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ለአውሮፓ ህብረት በእንግሊዘኛ ተርጉሞ እንግዲህ ለፖሊሶች ቢሰጥና እንዲማር ቢማርበት ጥሩ ነው ብሎ አስቦ የተረጎመ በራሳቸው ወጪ ተርጉመውት እኔም እዛ ስራ ቀጥረውኝ በተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች እየዞርኩኝ ስለ ስደት እናቀራለ ማለት ነው ፖሊሶቹ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማለት ነው የሰባዊ መብት የስደተኛ እንዳይነጥቁ ስደተኛ የነሱ ጣላት እንዳልሆነ ስደት ማንኛውም ስደተኛ እንደነሱ ቤተሰብ እንዳለው አላማ እንዳለው ፊቸር እንዳለው እንደዛ ነው መሰብከውና ወደ እንግሊዝኛ ተተርጎመ ግን የኔ አላማ ስደተኞች የሚፈልቁበት ሀገሮች እነሱ ቢማርበት ገና ከሀገራቸው ሳይወጡ ይሄን ነገር እንዴት እንደሆነ ቢያቆጥ ጥሩ ነው ብዬ መጀመሪያ በትግርኛ እንት ጀመርኩት አሁን ትምርት እየተማርኩ ነው 8 ሰዓት ትምርት ነኝ ከዛው ጥቼ ማታማታ ደግሞ የራሴ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ እዛ ላይ ሰራለሁ እና ምንም ጊዜ የለኝም ቢሆንም ግን ትግርኛውን ግማሹ ድረስ ተረቆምኩት እየሰራሁት ነው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ጠይቀውኛል በአማርኛ ቢሆንስ ጥሩ ነው እኮ ብዙ ሰው ይማርበት አላሉኝና እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ አንድ አስተርጓሚ ሳነጋገረው እሱም በደንብ ወደደው መጽሐፉን ቶሎ ተረቆመው በትንሽ ወራቶች ተርጉሞ እኔ የትግርኛውን ቀደመኝ እና አሁን በቃ አሁን አማርኛ ተተርጉሞ ለንባብ በክቷል ማለት ነው አዎ አሁን ተለቀዋል ትግርኛው ደግሞ ይመጣል አረብኛው ደግሞ ኢስታንቡል ከተማ ቱርክ እየተሰራ ራፍት ጊዜን ቁጫትል አሁን ብዙ ሰው ራፍት ጊዜ ወለ ዋና ሁሉ ኮለ መልመድ ጊዜ አላገኘም ማለት ነው እስካሁን ድረስ አልቸልም አዎ ራፍት ጊዜን በጣም የስላዩ ከተሞችን ተመለከታለ ትጎበኛ አለ ብዙ ሀገር ነው እንትከው ወደ አፍሪካ መጣል እና ግብጽን እና ይጓንዳን አይታል ግብጽ ይሄድክ ከፒራሚዶቹ ጋር ፎቶ መነሳት ሀገር መዞር ለምን የጉዞ ህይወት ሌላ ደግሞ ይጨመራል ነገር አለ አይደለም አሁን ብዙ ሀገሮች ጓዛለሁ ግን እንደ ዶሮ በሕጋው ጣለለ በጣም ሴፍቲ በሆነ በፕሌን በጥሩ መስተንግዶ ነው የሚሄደው በጣም ይገረመኝ ነገር ወደ ሱዳን ስንመለስ ይሄን ሁሉ ያለፍኩት ሜዲትራኒያን እና ሳሃራ ባህር በራ ፕሌን ውስጥ ሆኚ የተለያየ ምግቦች እና መጠጦች እየጠጣውና እየበላው በከጥሩ መስተንግዶ ከጥሩ ኢንፎርሜሽን ከጥሩ ሴፍቲ ጋር ነው ያለፍኩት እና እንዲያም በጥቂት ሰዓታት ነው ያለፍኩት እና በጣም ይገርማል እኔ ዘካራይስ ነኝ የድሮም ዘካራይስ ነኝ አሁንም ዘካራይስ ነኝ ግን ያቺ ትንሽ የወረቀት እንዴት ሰው እንደምትለውጥ ይገርማል አዎ እና በሱም በሱን ይገርማል ግን እንዳልከው አገራት ማየት በጣም በጣም ከመያስተስተኝ ነው አዲስ ባህል አዲስ ቋንቋ አዲስ ህብረተሰብ አዲስ አኗኗር ማየት ለኔ በጣም ከመያስተስተኝ አንዱ ነው በየቦታው ስትሄድ ግን አዲስ ነገር ይገጥማል ብየስባለሁ ቀደም እንዳልከን ነው እንግዲህ 
አሁን ለምሳሌ ጣሊያን ስትሄድ ያው ሰው ኢትዮጵያውያን ነው ነው አላው ማህበራዊ ነገር ይወዳል ሲዘርላንድ ስትሄድ ደሞ ከዛ በተቃራኒው ሰው ትንሽ ኮስተር ያለ ነው እንደ እንደዚህ በየሀገሩ ስትሄድ ላንተ በጣም ያስገረመ እዚ ደሞ ምን አይነት ቦታ ነው ብለ ጥያቄ ፈጠረበ ሌላ ቦታ ይሎ ወታን ተንደው ከመምጣት የይበፊት ካምፓላ ሁሉ ማhall መንገድ ላይ ሚተኛውል ወይ? ማኪና ውስጥ ማኪና ትራፊክ ጃም ዘጋክተው ሚተኙ ሹፌሮች ሁሉ አይታል። በገር ማhall ካምፓላ እጓንታ ባጠቃላይ በጣም ከመወዳቸው ሀገሮች አንዱ አነች እንደም የመጀመሪያው አነች በጣም ነው መወዳት በተፈጠረው ጸጋ ያላት ሀገር ነች ከዚህ አባይ ብሉ ናይል ይነሳል አይደል ከነሱ ደግሞ ንጹ ናይል ይነሳል በጣም ውሃ ያለባት አረንጓዴ ሀገር ብዙ ፍራፍሬዎች የሚብቅልባት እንዲያም ፍራፍሬ ምንም ሳት ገዛ የምትበላበት ሀገር ደስ የሚል ሀገር ነው ህዝቧ ደግሞ በጣም ምስኪንና ተሁት ህዝብ ነው ደስ የሚል ሀገር ነው ወይዘራም ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ካንድ አመት በላይ ቆይቻ አለቆች ብያለሁ ወጋንዳ በጣም ስለወደድኩት ማለት ነው እና የገረመኝ ነገር ወጋንዳ ሀገር ምንድነው ብዙ ቦታ መቀሳቀስ ፈልጋለሁ እንግዲህ ወጋንዳ ሀገር ገብቼ ዝም በየቤቴን ገብቼ አልተኛ ማየት ፈልጋለሁና የትራንስፖርት ችግር አለ አሁን እንደ እንደ አዲስ አበባ በታክሲ መንቀሳቀስ ከባድ ነው እና ሞተር ሳይክሎች ናቸው እዛ ሀገር ያሉ ሞተር ሳይክሎች በጣም ብዙ ናቸው እና ልክ ከቤት ስትወጣ ሞተር ሳይክል ነው የሚመጣለ እና እነዚህ ሞተር ሳይክል የሚደው ደግሞ መንጃ ፍቅር ይለላቸው ከገጠር በሬ ምናምን ሸጠው ወደ ከተማ የሚገቡት ሞተር ሳይክል ገዝተው ነው ያለ ምንም መንጃ ፍቅር ያደርሻልና ታንኛው መጓንዳ ሚኖር ሰው የሞተር ሳይክል አደጋ ያልደረሰበት ይለ ያለ ምንም ማጋነን ማለት ነውና እንደ ፊል በቃ እንደ ፊልም ነው የምትጓዘውና ለኪኖቹ ይቆማሉ እነሱ እየተጠመዘዙ እየተሻገሩ እየዘለሉ ነው የሚሄዱትና በቃ ፊልም ነው የምታየው እና የመጀመሪያ ይሄ ቦዳ ቦዳ ይሉታል እዛ ስሳፈር በጣም እየተነቀጥኩት በቃ ዛሬ የመጨረሻ ነው ያልኩት ማhall ከተማ እንደገባን የሞተር ሳይክል ማአት የሰው የመኪና በቃ አንድ ሲለቀቁ አይኔን እየጨጨ አይኔን እየጨነፍ እንትን እየጨፈንኩት በቃ አላይ ስሞት አላይም ያልኩት በጣም ባህር ከበራው ተርፈ ከባህር ተርፈ በሞተር ይሄ ቅጥጥ ነው ያልኩት ምን 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 ለምን እንደዚህ የመጣሁት ነው ያልኩት እና ጃም የሚሉት ደሞ አለ ይሄ ክራውድድ በቃ ትሄድ አለ በቃ አንድ ቦታ ተቆም አለ በቃ ተስፋ ያለም ሞተሮች ይጣፋሉ በቃ ሹፌር ይተኛል በደም ይተኛል አንድ ሰዓት ምን ይተኛል ዝም ብለ ተጠብቃለና ከባድ 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 አሁን ትራፊክ መጨናነቁ ሲኖር ነው ሹፌሩ ምን ይተኛል አዎ በቃ አይፈታም ቶላ አይፈታም ይተኛል እሱ ስኪነሳ ደሞ ያው የዚ ውጤት እንግዲህ የዮሪኑ ሴቬኒ አስተዳደር አገሪቱ ለረጅም ጊዜ እንደ መምራቱ በዛው ልክ ደሞ በሙስና የተተበተበ ነው እንጂ ካምፓላኮ ስም ያላት ትልቅ ከተማ መሆን የምትችል ነበርች በዛው ልክ ሰፋፊ መንገዶችን መስራት የምትችል ነበር ያው ያብዛኛው የአፍሪካ ከተሞች ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው ሰፋፊ መንገዶች ዓለ መኖር ቅርቧን መንገድ እንኳን ረጅም ደቂቃ መንገድ ላይ እንድናሳልፍ የሚያደርገን የዚህ ችግር ውጤት ነው እንደነ ካምፓ ላይ ነቱን እንዳያ ሁሉ ደግሞ እንደው በጣም ሰው ሰርቶታል እንዲብለ ተደነነቅባቸው ከተሞችም አሉ ወደ አዎ እንደሱ እንደሱ አንዳንድ ከተሞችም አሉ በጣም የሚገር የሚገራርሙ ከተሞች አሉ ኢቭን ጀርመን ሀገርም አለ እንደዛ ነገር ሌላ ሀገርም አሁን በቅርቡ ተዛይ ለኝ ግን ብዙ እኔ በጣም ከመወዳቸውና ካዩዋቸው በጣም ከመደንቃቸው አንዱ እስራኤል ነው እስራኤል አሁን ከእምነትም ጋርም ከጥንታዊነቱም በጣም የገረመኝ ነገር የእስራኤል ነገር ነው ኢየሩሳሌምን በጣም ይገረመችኝ ማለት ነው ያቺ የድሮዋ ኢየሩሳሌም እንደ እንደ ነበርችው መኖሯ አሁን ድረስ እስካሁን ድረስ እንዳለችው በጣም ነው የሚገርመውና ሁሉም ነገር አለ እንዳለ እንዳለ ነው ያለውና በጣም የገረመኝ ነገር ኢየሩሳሌም ውስጥ የግዕዝ ፊደሎች አሉ የተጻፉት የንግስተ ሳባ አለ ደሞ በጣም የገረመኝ ነገር ምንድነው ባለፈው አመት ፋሲካ ኢየሩሳሌም ነበርኩና ኢየሩሳሌም ያ ጎልጎልታ የሚባለው ኢየሱስን የተሰቀለበት ቦታ የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋንነቱ የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነውና እላይ ነው ያለው ጎልጎልታ እንግዲህ ወደ ላይ ነው የምትወጣው ማአት حزب ነው በሚሊዮን የሚቆጠር حزب ነው የሚጎበኘው ፋሲካ ነው ወቅቱ ነው እዛ ስንደርስ ጸሎቱ ቅዳሴው በእኛ አንተ ነው እና ቄሶቹን ትል ይላሉ ምዝሙሩ ምንም በግዕዝ በአማርኛ በትግርኛ ነውና በጣም ይገረመኝ 
በጣም በጣም የተነደቁ ግር ያለ ነገር እሱ ነው በጣም በጣም ደስ ያለ ነገር እሱ ነውና በጣም ታሪካዊ ከሚባሉ ያዩአቸው እሱ ነው አንዱ ኢየሩሳሌም በጣም የሚገርመው ደግሞ ኢየሩሳሌም ምድረገጽ እዚህ አሁን ያለንበት ምድራችን ላይ በጣም አስገራሚ የምትባለው ከተማ ናት አራት ጊዜ ያህል በውጭ ወራሪዎች የተነሳ ሙሉ ለሙሉ ወድማ ነበርም ከ52 ጊዜ በላይ ደግሞ በከፊል ወድማ ነበር ተደጋጋሚ ጥቃቶች የደረሱባት ከተማናት ግን ያንኑ መልሶ የድሮ ይዘቱን ጠብቆ የማስተካከልና መልሶ ያን ነገር ይመስራት ስልጣኔ ይታያል ማሂ ባለፈው ሳምንት በውጪት ንታኒሽ ምስታነሹ ነበር እዛ ያሉ ስደተኞች እንግዲህ እንዲወጡ ይሄ በጣም ደሞ ከባድ ጊዜ ላይ ያሉበት ወቅት ላይ ነውና አዎ በጣም እኔም ኤጀስ ላይ ይሁት ብዙ ጓደኞችም አሉኝ እስራኤል ሀገር ሚኖርስ ካውንትረስ በጣም በጭንቅ ላይ ነው ያለሁት አገሪቷ በጣም ደስ ትላለች ግን እንደ ስደተኛ እዛ መኖር ማለት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ፈታኝ ነው እስራኤል እንግዲህ በጣም ሴኩሪቲ ላይ እንትን ያለባት ሀገር ነች በጣም ስጋት ያለባት ሀገር ነች ስደተኞች ብዙ አትፈልግም ግን እንደ ቱሪስት ሆነሽ እዛ ስትሄጅ ግን ከአምነት ታንጻ በጣም 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 ብዙ ነገር አው ብዙ ነገር መታይበት ሀገር ነው እንደ ስደተኛ ግን በጣም ከፋ ነው ከፋ ነው የባየር ሙኪ ተካፊን ኳሳ ላይ ኳሳ ላይም ግን ኳስ ማየው ምንድነው ያለም ዋንጫ ሲሆን አገሮች አው ጀርመን 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 አፍሪካ ስታሸንፎ ለ ደስ ይለኛል አሁን ባለፈው ጋና ያሸነፈች ነበር ደስ ይያለኝ ነበር መጨረሻ ላይ ጀርመን ነው እንትን ያለች የዛን ቀን በጣም ይጨፈር ይጨፈር ነው መንገድ ላይ እሱ ቀን ይጨፈርከው ወይስ ጀርመን ብራዚልን በዛ በሰፊ ውጤት ስታሸነፈ ነበር ይሄ ባለፈው ካርጀንቲና ጋር የተደረገው አዎ ያንጭ የፍጻሜ ነው እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ቁጭ ቢ እንግዲህ ሙሉን የኳስ የዘጠና ደቂቃ ወን ያየውት ብዙም ልምዴላ ብዙ ልምዴለኝውና እንግዲህ ጀርመን የኳስ ሀገር ነው ባየር ሙኒክ ነው ምናሮ እሱም የኳስ ክልል ነው ግን እኔ ብዙ ሙዚቃና ፊልም ላይ እና ይሄ አገራት የመቆምነት ሆቢ ነው ያለኝ ኳሱ ግን እንደነገርኩ በአገር ፍቅር እንትን ይለኛልና ጀርመን ስትጫወት ስታሸንፍ ደስ ይለኛል አፍሪካም ስታሸንፍ ደስ ይለኛል ስለዚህ አንተ እንደ መስቀል ወፍ እየጠበቀ ነው ካራታ መጥ በኋላ ካራታ መጥ ይሄድ ሌላ ምናንሳው እንግዲህ የፊልሙን ነገር የሙዚቃውን ነገር ካነሳ አይቀር ብዙ ጊዜ መጻፍ የማንበብ ልምድ እንዳላች ሁሉ ደግሞ አንዳንዶች እንደዚህ አይነት ነገሮች በፊልም ተሰርተው ቢመጡ የሚል ነገር ነው ያስባሉ እናንተ መጻፉን ለመጻፍ ካንተ ጋር ያቺ ጀርመናዊት መታዚ ሱዳን ውስጥ አይታው ነው የጻፈችውና በፊልም ተሳሳባለህ አዎ እንደዛ ነገር አስበናል አሁንም ያሰብን ነው አሁን ግን ምንድነው የፊልም ባጀት በጣም ትልቅ ነው እና ለሌ ደሞ አገር እየተሻገረከው ነው አዎ አዎ እና ጀርመን አገር የሚሰራ ፊልም ደሞ እንግዲህ ይሁን ይሁን ብሎ አይሰሩም እና ባጀቱ በቃ ስካለ ድረስ ይሰራሉ እስከሚያስፈልጋቸው ድረስ እና በሚሊዮን ዩሮ ያስፈልጋል አንድ ፊልም ለመስራትና እሱን ወጪ ለማግኘት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እና ምናልባት ከተሳካ ይሆናል ካልሆነ ግን በመጽሐፍ ይቀጥላል ማለት ነው ግን እኔ ኢንተረስቱ አለኝ ሐሳቡም አለኝ እንትኑ እድሉ ከተገኘ ያው ይሆናል ብዙ ጊዜ አሁን የማንበብ እንትን እየቀነሰ ነው ያለው ኢቭን ጀርመን ሀገር ወጣቱ ምንድነው በትንሽ ደቂቃ ያችን የተፈልቀችዋን መልእክት ለማወቅ ነውና በዘጠና ደቂቃ እንግዲህ የኔን ታሪክ በሙሉ በፊልም ተሰርቶ ቆጣ ቀላል ነው ያ ከማንበቡ ያው ማየቱ ብዙ ሰው ይበልጣል ደሞ የለምዱም ለሌላው ሰው ደግሞ በቀላሉ ይደርሳዋል አዎ ኑ አይደበበ የጥቅም ታበባ በጣም የምትወደው ዘይማ ነው አንተ አልተወለድኩ 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 እሺ በጥቅምት የተወለደች የምትወደታለች አይያለች ይያለች ጥቅም ከጥቅም ዳም ጥቅምት ለኔ በባህር የተሻገርኩበት ወቅት ነውና ጥሩ እንት ለልኝም ግን ልጅ ሆኜ ድሮ ኑ አይደበበ ነው ነበር አሁንም አልጠላው ግን ልጅ ሆኜ የሱን ዘፈን በጣም አዳምጥ ነበርና ይሄ ጥቅም ታበባ ሚለው አያ 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 ሚለው ዘፈን ነበርው ገዳም የፍቅር ገዳም ብዙ ዘፈኖች ነበሩት በጣም ደስ የሚል ነው አዎ በጣም ወደዋለውና ልጅ ሆኜ አምስት አመቴ የጥቅም ታበባ ሚለው ዘፈን እንዳለ ወጣው ነበር አሁን ራስቻው አለ ግን ወደዋለው በጣም ወደዋለው
የሙዚቃ መሳሪያዎች መጫወት እንደዚህ ልምዷል አለኝ ኪቦርድ ጫዋታለሁ ኪቦርድ ጫዋታለሁ በቤተ ክርስቲያን ነው በቤተ ክርስቲያን ነው ለመድኩት ከዛ በኋላ ቤት ጫዋታለሁ ግን እንደ ሙዚቀኛ አይደለም ማለት ይሄ ለራሴ ለራሴ ብቻ ለራሴ ዘይ ማት ፈጣሪበት ይሁን ለራሴ ያው ለራሴ ነው እንጂ ሙዚቀኛ አይደለም ክረታ ቃል አዎ ነው የተላማመድኩት መጀመሪያ ወደር ማጨጫችን ያው የዛሬ እንግዳችን ዘካሪያስ ክብራ ነበርን በሱ መጽሐፍ ዙሪያ በህይወት ገጠመኙ በጣም ብዙ ነገር ተጫውተናል ጉዞን አስናፍቆናል ይሄ የስደቱን ሳይሆን አገር አገር የማይቱ ነገር ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለዚህ እንቅፋት ይሆን ወይም ዳገት የሚሆነው የበጀት ጉዳይ ነው በጀት የሚሆን ጉዳይ ነው ግን አገራችን ውስጥም አካባቢያችንን ማየት መዞር መמלከትን የመሰለ ነገር የለም ዘካሪያስ የሚገርመው እዚህ አዲስ አበባ በመጣበት ጊዜ አዲስ አበባ ብቻ ይገደበ ኢትዮጵያ ስምንት መስራለች ብሎ ወጣራህ ብሎ የመመልከትም ለም እንዳለውና ያው ጉዟችሁን አታቆሙናንተ መመልከት ምንችል እዚህ ሀገራችን ውስጥ ያሉ ማይት የሚገባን ነገር ማይት ምንችል ጥሩ ነው ብያስባለሁ ዘካሪያስ ከኛ ጋር በጣም ስለነበረ አስደሳች ቆይታ ያና መሰግናለሁ አይን በጣም ነው መሰግነው በጣም በጣም መሰግናለሁ ዌልካም ግዜ ይሁንል እንግዲህ ደሞ ቀሪ መጽሐፍ ይወጣል ያው በትግርኛ ይወጣል በሌሎችም ቋንቋዎች ይታተማል ከዛ በኋላ ደግሞ እንደው ምን አስተይት አለ ምን ነገር አለ ቀጣዩስ ደው የሚደረጉ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉት እንደሞ ምን አልባት እድል ግዜ ከሰጠን ተቀናይ ተንጫውታለን ብላ አስባለን ደስ ይለኛል እኮ አይቆምም ሌላ ደሞ አሳብ ይዘ ሌላ ስራ ይዘ መጣ ነገር ግጠኝነት ሌላ ስራ ይዘ መጣል የሰላም እንዲሆን እንመኛለን ከኛ ጋር ግን ስለነበር ቆይታ እና መሰግናለን እኔ በጣም መሰግናለሁ